um, Hanuman. What do we say? <laughs> Our journey choose in Nijigane actually uh, cinema kata me idr kata okate. Ante underdogs Nijigane girls haru. So that's first of all success to you guys. So I think Nijigane uga Hanuman lela Hanuman thundado. Ikrochi the okate teja onado uga prashan thundado. And I think that has just got you guys to the brilliance of this movie. And uh, first of all congratulations. Na koko five minutes kaaval hindi kante hindi kumun hindi kumindo na okay even santa me cinema ne promote chesa mo. Yeah, of course. Like Biryani is there, right? <laughs> Six minutes. Not that. But this uh, uh, stage, I want to thank a bunch of people. First of all, my manager, Praveen Daniel. I know he's a coach in the first Naku. And if he wasn't there, and if he didn't push me to do this film, I don't think I'd have done it. So, first of all, thank you to Praveen. This look was from Chalamud Panchesaru. And first of all, I think Prashant already had a vision. But then he executed it. I right hand, Ramesh Garu. I didn't look at that. My hair style is Shridhar, my own assistant Sony Prabhu. We are all in our team. And next step for our team is Shivagaru. Me Jamma, I can't even. We all did not do this in our life. And Shivagaru, every shot, every day, and Shiva sir, we already worked on another film also back to back after Hanuman. And Nijingani sir, thank you so much. The way you've shown us, oh, oh, scene, oh, oh, shot, oh, it's beautiful. I mean, the teaser or trailer, just now, I mean, I got so goosebumps on this. And Adi, me, well, I mean, if you were not there, this uh, marvelous cinematic universe alive, I don't think I know what would have happened. Uh, producers, sir, uh, Miss, Miss uh, Chaitanya and uh, Nidhanjan, sir, thank you for believing in these two wonderful underdog boys who have, I can't call them underdog anymore. I think they've proved their stance. And uh, I think, oh, Prati, oh, direct key, lante, oh, producer, Dorukte, while vision, oh, reality, ga, jarutundi. And I think, ah, Dan, Vidhan, ga, ochi, oh, Content dorutundi, manchi content dorutundi. Ilanti oke success uti choose ekhi oke aukash mitchendaru. Dan kosam thank you. E cinema ochi chala mandu ochi mana face matrame choose thunaru. But I think e cinema behind ochi chala mandu naru. So val kandri ki thanks prati light man, prati technician. There are so many people we even we have not seen and you know who have done so much work. So for them congratulations. Me kuda the pedda pedda success because me glad kunta e cinema kuda ochi ledu. And uh, thank you, sir, for my three has become like home only now because uh, last Shankarathi ki veera samaradi ochindi, ee Shankarathi ki evadi evadi hanuman ochindi. So I'm happy to be a part of all these films every Shankarathi. Thank you, I consider it as a blessing. And lastly, I think I've covered everybody, all the musicians uh, and the music directors. Thank you. Into ke elevation ichindaru, chala bagunindi. And thank you mainly to my Telugu Prakshakla andar ki because inta mere prem ichindar na kosum and Inka and Din kita better ka better ka. I'll keep try and entertaining you. Six minutes zakar dundi. I point di. Thank you. Adar ki chala thanks. Thank you so much, Andy. And me chepe na dialogues ke inta connect out na rante. Especially Hanuman tur balon. Ante Hanuman turu Ramud ki sign chase na rata Bhagwan tur ayar do ani dialogue. Yeda na okka trend ma kalaga sample ga. Chepein chachcha ka da. Okay. Polar ma mida two. ना हनुमान टाइम टीम में ये लोग सही पढ़ते हैं अक्का करके टेंकल पाइप होता है अम्मा पापूई थैंक यू थैंक यू सो मच अम्मा आड़ा पुली है इतने असल मामले का कादू थैंक यू थैंक यू सो मच ओके सो ये काले से जय कुंडा मरा ब्यूटीफुल एंड हाईली टैलेंटेड अमृता यार के वेलकम चेप्पे दमो ऑन स्टेज Meenakshi is also a strong character and a cute character. I have a wonderful experience with you, Amrita Ayer. Please welcome. Thank you so much. Thank you so much. I am very emotional today. I feel so, so proud to be standing here. Uh, a part of Hanuman movie, and they naaku chala proud ga ondi. Ekkada velte anni audience to andru Hanuman Meenakshi, Hanuman Meenakshi antu naru. So I feel so happy because after so many years naaku oka ukasam door kindi and adi ipur inta blockbuster hit na puru. Prashan Garu, I don't know how to thank you. Seriously, I'm so, 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 so thankful. Uh, in, uh, thank you, Anadi, uh, producer Ka Chapna too. It's a very small word, but I'm very, very uh, proud and I feel so happy. Asal, you know, script to inna okay, I was like, uh, okay, inta vastundi ani. 
ikra choose a thousand times why i was like what is what am i seeing uh, endukante i think manam uh, script vinnapudu kuda uh, phone cut ayindi last climax la i'm like i'm like listening to it and sudden ga phone cut ayindi I, i mean i think my battery was low and again i tried to call him and uh, aina busy ayaru but i think uh, it was okay endukante నాకు అసలు మూవీ చూసినప్పుడు నాకు అప్పుడు దాకా తెలీదు ఆ క్లైమాక్స్లో హనుమంతుడు వస్తున్నారు వస్తున్నారని అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ యూనో ఇన్ హ్యాపీ టియర్స్ బట్ ఐ డోంట్ నో యువర్ సో మ్యాజికల్ ఇంత పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ యువర్ లైక్ ఎన్ ఏంజల్ యువర్ లైక్ ఎ లాడ్ రియర్లీ ఐ మీన్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా ప్రొడ్యూసర్స్ నిరన్ రెడ్డి గారు అండ్ చైతన్య గారు Uh, I feel so proud. Congratulations. And I was so emotional in my uh, speech. I was very emotional. Ga I, I, I can understand that it's all about it. Two and a half years to three years, we have worked so hard to get this kind of a, a proud uh, output. And naaku, I feel really uh, happy for you. And uh, meiru, you've gone out of the way to help all of us. to come for promotions kochi lo chennai lo gani ekkada aina you came and supported us uh, thank you so much and teja uh, like i said in teaser launch you're going to win hearts you're going you're winning all hearts across the states so i feel so happy for you and i'm so proud proud of you uh, future lo you are going to be a, one of the best actor i really loved your job thank you um, and also important uh, shiva garu dop <laughs> you're so lucky and naaku <laughs> first song anta pedda hit ipudu movie anta pedda hit hit ayindi <laughs> so i feel happy and actually uh, you're also one of the reason naaku ee uh, movie ichinanduku i think uh, call chesi adugar anukunta ela uh, ammai anapudu meeru manchi feedback icharu actually adu chaala <laughs> ఇట్స్ ఇట్స్ ఎలా చెప్పాలి అంటే ఒక ఆర్టిస్ట్కి మంచి ఫీడ్బ్యాక్ రావడం చాలా కష్టం ఈ సినిమాలో మీరు ఇవ్వలేదంటే నేను ఇక్కడ ఉండలేను నా లైఫే మారిపోయింది ఇప్పుడు సీరియస్లీ థ్యాంక్ యూ ఐఎమ్ రియలీ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ అండ్ మ్యూజిక్ మ్యూజిషియన్స్ ఇన్ లిరిస్ సీరియస్లీ ఇంత ఎలివేషన్ మూవీలో గూస్ బమ్స్ వచ్చింది అంటే ఐ ఐ రియలీ మీన్ ఇట్ ఇట్స్ సో బ్యూటిఫుల్ ఇట్స్ సో గుడ్ సీరియస్లీ నాకు నా మా మై మామ్ అండ్ డాడ్ వాజ్ లైక్ praising you all <laughs> uh, so of course um, our audience and thank you thank you so much meeru enta support ichinanduku inta ruplu theater lo mee tho paatu nenu chusanu i feel really happy seriously ante oka pedda cinema ki enta celebration vastundi but ma laaga oka you know ఒక చిన్న సినిమా నుంచి ఇప్పుడు ఇంత పెద్దగా అయిపోయినప్పుడు యు ఆర్ గివింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ సో మచ్ ఆఫ్ లవ్ సో వెరీ 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 థ్యాంక్ఫుల్ అండ్ అందరికీ మీరు ఇచ్చిన సపోర్ట్కి చాలా థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ద సెలబ్రిటీస్ హూ సపోర్టెడ్ ఫస్ట్ నుంచి మా క్యారెక్టర్ రివీల్ చేయడం నుంచి ఇప్పుడు దాకా మూవీ చూసిన తర్వాత కూడా మీరందరూ ట్వీట్ కానీ యునో ఆర్ యునో వి గోయింగ్ Uh, and wishing everybody on stage so like shivakartik in sir nunchi andru so thank you so much for the support and uh, yeah everybody uh, thank you so much inka ever choodledu movie inka choodandi <laughs> so thank you so much ayyo choodan vaallu unnarante doubt e maybe adi correct malli malli choodandi malli malli choodali very happy for you amrita ayer garu you deserve the whole success thank you thank, thank you so much varlakshmi uh, garu ఆవిడ యాడ్ చేయాలి అంటే ఐదు నిమిషాలు అడిగి నాలుగు నిమిషాల్లో ఫినిష్ చేసినప్పుడే అనుకున్నా ఏదో మర్చిపోయారని ఎస్ నో ప్రాబ్లం సారీ సారీ ఐ హ్యావ్ టూ మోర్ టూ మోర్ పీపుల్ ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ ఫస్ట్ బాయ్స్ అనేసి మీ ఇద్దరు గురించి నేను మాట్లాడలేదు అంటే ప్రశాంత్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ ఇన్ ద ఫిల్మ్ సంజమ్మ దాని గురించి మర్చిపోయాను ఫస్ట్ అండ్ ఐ థింక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ అ పర్ఫెక్షన్ యువర్ సిస్టర్ ఇస్ ఈవెన్ వర్స్ అండ్ యూ అంటే డబ్బింగ్ కోసం వెళ్తే స్నేహ వచ్చి లేదు ఇది లైట్గా మోడ్యులేషన్ మార్చాలి ఇంకా ఒక మోడ్యులేషన్ మార్చాలి అని చెప్పేసి షీఈస్ ఈక్వల్లీ అ పర్ఫెక్షనిస్ సో బోత్ ఆఫ్ యూ హ్యాట్స్ ఆఫ్ యూ ఆల్ డన్ అ ఫెంటాస్టిక్ ఫిల్మ్ అండ్ ప్రశాంత్ ఐ థింక్ యూర్ జర్నీ ఈజ్ జస్ట్ బిగినింగ్ యూ హ్యావ్ లైక్ ఎ లాంగ్ వే టు గో అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ తేజ మన హీరో గౌర హనుమంత్ యూ సచ్ క్యూడిఫై ఇన్ ద ఫిల్మ్ నిజంగానే ఐ డెంట్ టెల్ యూ ఆఫ్టర్ వాట్స్ ద ఫిల్మ్ 
బట్ యూ రియలీ లుక్ రియలీ స్వీట్ అండ్ దట్ ఆవకాయ సంబంధించి నేనే నేను లవ్ చేశాను అంటే అక్కలా కానీ బట్ స్టిల్ ఐ లవ్ చేశాను బట్ స్టిల్ ఇట్ వాస్ సో క్యూట్ అండ్ ద రొమాన్స్ బిట్వీన్ యూ టూ అండ్ అమృత వాస్ సో నైస్ ఇట్ వాస్ జస్ట్ బ్రిలియంట్ అండ్ ఐ థింక్ ప్రశాంత్ ఇస్ రియలీ బాట్ అవుట్ దట్ క్యూట్నెస్ ఇన్ యూ టూ ఇన్ దట్ సాంగ్ అండ్ రియలీ నైస్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ యూ గోన్ గో ప్లేసెస్ విజయ్ గారు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఈ సినిమాకి మర్చిపోయిన మిమ్మల్ని గురించి అండ్ వెంకట్ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెంకట్ ఐ థింక్ యూ విన్ మోడ్యులేటింగ్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ ఇంకెవరైనా మర్చిపోయాను లేదు వినే ఈజ్ నాట్ హియర్ అంటే మన విలన్ లేదు ఇక్కడ సో వినే గురించి మాట్లాడి హీస్ బిన్ అ ఫ్రెండ్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ అండ్ వీ హ్యాడ్ లాడ్ ఆఫ్ కాంబినేషన్ సీన్స్ థ్యాంక్ యూ వినే ఫర్ బింగ్ అ ఫెంటాస్టిక్ కోస్టర్ గెట్ అప్ చేయను ఫెంటాస్టిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఐ రియలీ లవ్ దిస్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఇంక ఎవరినా మర్చి ఉంటే సారీ ఫైట్ మాస్టర్ మాస్టర్ గురించి థ్యాంక్ యూ అండ్ ద కోకోనట్ ఫైట్ ఎలా భయంకరం హిట్ అయిడ్చు సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ ఫైట్ ఆల్సో అండ్ అందరికి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మొత్తం కవర్ చేసేసారు సూపర్ క్యూట్ అండ్ స్వీట్ దట్ వాస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వరలక్ష్మి గారు అండ్ ఎస్ ఈ అబ్బాయిని తెలుగు ప్రేక్షకులు అందరూ మా ఇంట్లో అబ్బాయి అని అనుకోవడం ఎప్పటి నుంచో మొదలు పెట్టారు కానీ హనుమంతుగా మాత్రం అందరూ ఓన్ చేసుకునేలా చేసేసారు తర్వాత సూపర్ పవర్ వచ్చాక అందరూ కన్విన్స్ అయిపోయేలా చేసేసారు అండ్ ఫైనల్లీ హను మ్యాన్గా అందరూ యాక్సెప్ట్ చేసేలా చేసేసారు సో ప్రశాంత్ వర్మ సినిమాటిక్ యూనివర్స్లోని హను మ్యాన్ని ఇప్పుడు స్టేజ్ పైకి ఇన్వైట్ చేసేద్దాం పుట్టి హాస్ టుగెదర్ టు వెల్కమ్ తేజ సజ్జా గారు ఆన్ స్టేజ్ అందరికీ నమస్కారం వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా వాళ్ళకి మా టీంకి దీన్ని వేరే వేరే ప్లాట్ఫామ్స్లో చూసిన వాళ్ళందరికీ నమస్కారం ముందుగా మా మెగాస్టార్ పద్మ విభూషణ్ చిరంజీవి గారికి ఆయనకి కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఇలాంటి ఎన్నో ఎన్నెన్నో చూసేసారు చిరంజీవి గారు కానీ అది ఆయన కంటే మా ఫ్యాన్స్కి ఆయన ఇష్టపడే వాళ్ళకి మాకు ఆనందం ఎక్కువ సో అది దాని గురించి చెప్దాం అనుకున్నాను అండ్ ఇవాళ యా మీరు కంటిన్యూ చేసే ముందు హను మ్యాన్ గా మిమ్మల్ని మా అందరి ముందుకు తీసుకొచ్చినటువంటి డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ వర్మ గారికి సాధారణంగా వేదిక పైకి ఆహ్వానం పలికేస్తున్నాము ప్రశాంత్ వర్మ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ కి హనుమంతుడి బలం అంత కొండంత బలంతో ఈ సినిమా సూపర్ డూపర్ సక్సెస్ఫుల్ గా సినిమాటిక్ యూనివర్స్ స్టార్ట్ అవ్వడం అనేది చాలా చాలా అద్భుతమైన విషయం హాటి కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ ప్రశాంత్ వర్మ గారు వెల్కమ్ థ్యాంక్ యూ మీట్ ఇవాళ ఏమి ఎమోషనల్ డైలాగులు సీన్లు ఏం లేవు ఫాస్ట్గా క్లోజ్ చేసేస్తాం ఎందుకంటే రెండు అయింది మీకు వస్తుంది ఎమోషన్ ఇంకా నేను ఎక్కువసేపు ఏమైనా మాట్లాడితే సో కానీ ప్రతిసారి ఈ ఈవెంట్స్లో పెద్ద ఈవెంట్స్లో ఆటల్లో మా వెనకాల నుండి మమ్మల్ని నడిపించిన వాళ్ళందరి గురించి చెప్పటం చాలాసార్లు మిస్ అవుతూ ఉంటాము మేము ఇలా సినిమా తీసామన్న ఇలాంటి ఒక మీ అందరికీ నచ్చే ప్రోడక్ట్ డెలివర్ అయిందన్న దాని వెనకాల ఒక వందల మంది ఉంటారండి చీఫ్ టెక్నీషియన్స్ ఒక పదిహేను ఇరవై మంది వాళ్ళు ఎంత ఎంత ఎఫర్ట్ పెడితే ఇలాంటిది బయటకు వస్తుంది అనేది మీ అందరికీ తెలియాలి సో ఒక్కొక్కరి గురించి ఫాస్ట్గా చెప్పేస్తానండి మా మా డైరెక్టర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారి గురించి లాస్ట్కి వస్తాను ఫస్ట్ మా డిఓపి శివ గారు శివ గారు రెండేళ్ళు ఈ సినిమాని నమ్మి ఇలా ట్రావెల్ చేసినందుకు ఇవాళ ఆయన చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు నెక్స్ట్ నాగేంద్ర గారు నాగేంద్ర గారితో ఇది మా జర్నీ రెండో సినిమా నాగేంద్ర గారు చాలా చాలా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారని ఓన్లీ ఆ డైరెక్షన్ కాదు అన్ని విధాలుగా సినిమాకి తోడవడానికి ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలో అంత కాంట్రిబ్యూట్ చేసి సినిమా కోసం పోరాడారు నాగేంద్ర గారు మా ఫైట్ మాస్టర్స్ నందు మాస్టర్ అండ్ ఫైట్ మాస్టర్స్ నందు మాస్టర్ అండ్ పృథ్వీ మాస్టర్ ఇద్దరు చాలా 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 కష్టపెట్టారండి నన్ను బట్ ఫెంటాస్టిక్ విజువల్స్ తీసుకొచ్చారు చాలా ఎంజాయ్ చేసి చేసాం మాకు కూడా ఒక లర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా చాలా సూపర్ హీరో ఫిల్మ్ అనేది ఫస్ట్ టైం కాబట్టి తెలుగులో కొన్ని కొన్ని ఎలా చేయాలనేది తెలియకపోతే అందరం కలిసి నేర్చుకున్నాం ఇట్ వాజ్ అ లర్నింగ్ కర్వ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ చాలా కష్టపడి చేశారు నందు మాస్టర్ అండ్ పృథ్వీ మాస్టర్ మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ హరి గౌర అనుదీప్ అండ్ సౌరభ్ హరి గౌర ఒక రెండున్నర రెండు రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఒక రూమ్లో కూర్చుని కొట్టి 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 ఇవాళ ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ అంటే నా నా కెరియర్లో మళ్ళీ ఇలాంటివి మిగిలిపోతాయండి 
ఒక ఒక షార్ట్ పడితే దానికి ఆయన వేసిన బీజేఎంలు కానీ ఎలివేషన్లు కానీ ఇవాళ సినిమాలో ఇంత ఇంపాక్ట్ మీకు వస్తుందంటే దానికి హరిగౌరా గారి కాంట్రిబ్యూషన్ చాలా ఉందండి ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ లేరనుకుంటే అనుదీప్ గారు అనుదీప్ గారు ఇచ్చిన పాట కూడా మేమందరం చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేసి చేసిన సాంగ్ అంత కమర్షియల్ సాంగ్ ఇంత ఎర్లీ స్టేజ్ ఆఫ్ మై కెరియర్లో నాకు రావడం ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ థ్యాంక్ యూ అనుదీప్ మా ఎడిటర్ సాయి గారు చూస్తున్నారు చెప్తాను ఎడిటర్ సాయి గారు ఈ సినిమాకి సంబంధించి మాత్రం పర్టికులర్గా ఎవరు కూడా ఏదో ఒక జాబ్ లాగా ఈ ఈ రెండు నెలలు ఈ సినిమా చేద్దాం ఈ రెండు నెలలు ఈ సినిమా చేద్దాం ఎవరు చేయలేదండి సరే ప్రశాంత్ గారు అంటే ఓకే మొత్తం ఆయన ఆయన బ్లడ్ స్వెట్ అంతా దీంట్లో పెట్టారు నా బ్లడ్ స్వెట్ కూడా పెట్టించారు ఈ సినిమాలో మే మేమిద్దరం చేసామంటే ఓకే బట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కానీ ఎడిటర్ మా సాయి గారు కానీ వీళ్ళందరి కాంట్రిబ్యూషన్ కలిపితేనే మేమండి వీళ్ళందరూ కలిస్తేనే మేము సో ఇంత బలం మా మాకు రావడానికి మా వెనకాల వీళ్ళందరూ ఉన్నారు మా కో డైరెక్టర్ విజయ్ గారు డే వన్ నుంచి సినిమా అయ్యేంత వరకు మా వెనకాల నుంచి ఎంత కష్టపడాలో అంతకంత కష్టపడ్డారండి సో థ్యాంక్ యూ విజయ్ గారు మా మా డబ్బింగ్ ఇంజనీర్ మా డబ్బింగ్ ఇంజనీర్ దినేష్ గారికి మా డిటిఎస్ మిక్సింగ్ రాధాకృష్ణ గారికి ఇక్కడే ఉన్నారు మా సివి గారు సివి గారికి అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ మీ మీ అందరూ మాకు ఒక సెంటిమెంట్ లాగా మీరు అందరూ మా మా సినిమాలని ఫస్ట్ చూసి దాన్ని చెప్తే మాకు మాకు వచ్చే ఎక్సైట్మెంట్ వేరే మోస్ట్ పాజిటివ్ పీపుల్ మీరంతా మీ అందరితో వర్క్ చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇంకా ఆర్టిస్ట్ వరువు గారు ఎప్పుడైనా నా అందరూ అంటున్నారు సిస్ సిస్టర్తో చేసిన సీన్లు ఆ సెంటిమెంట్ సీన్లు అన్నీ చాలా బాగా చేశారని అంటున్నారు అవతల ఆర్టిస్ట్ నుంచి ఒక గొప్ప ఆర్టిస్ట్ ఉండి వాళ్ళ రెసిప్రొకేషన్ ఉంటేనే నేను చేయగలుగుతానండి సో నాకు వచ్చే క్రెడిట్ అంతా వరువు గారిది ఒకవేళ నేను బాగు చేశానని మీరు అనుకుంటే సో వరువు గారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఫిలిం మీరు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఎంత బిజీగా ఉన్నారో తెలుసు ఎన్ని పెద్ద పెద్ద సినిమాలు ఉన్నాయో తెలుసు సంక్రాంతి సినిమాలు అంటేనే వరలక్ష్మి గారి సినిమాలుగా మారిన తరుణంలో అసలు యాక్చువల్లీ సంక్రాంతికి మేము వచ్చామనుకుంటున్నాము లేకపోతే ప్రశాంత్ గారు హిట్ అనుకుంటున్నారు హనుమంతుడి ఇదంతా కాదండి అది వరలక్ష్మి గారి హిట్ ఆవిడ ఆవిడ మూడో సంక్రాంతి ఇది సో థ్యాంక్ యూ వరు గారు అండ్ అమృత చాలా తక్కువ మంది అమ్మాయిలు ఫాస్ట్గా తెలుగు నేర్చుకుని తెలుగుకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి వాళ్ళ క్రాఫ్ట్కి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి సినిమాకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేస్తారండి వాళ్ళలో అమృత ఒకరు ఏ ఒక్క రోజు ఒక చిన్నపాటి ఇబ్బంది కూడా లేకుండా మొత్తం సినిమా అంతా షీ వాజ్ ఆల్వేస్ దేర్ షీ వాజ్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్ థ్యాంక్ యూ అమృత అండ్ వినయ్ గారు వినయ్ రాయ్ గారు తమిళ సినిమాల్లో అట్లా చూసాం చిన్నప్పుడు వానా సినిమాలో చూసాం మళ్ళీ ఈ సినిమాతో వినయ్ గారు ఒక ఫెంటాస్టిక్ కంబ్యాక్ ఇచ్చారు అండ్ ఐ ఐ హోప్ ఆయనకున్న పాజిటివ్ ఎనర్జీకి ఆయనకున్న ఫ్రెండ్లీ నేచర్కి చాలా 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 సినిమాలు వినయ్ గారు చేస్తారు అండ్ హీ విల్ బీ ఇన్ గ్రేట్ పొజిషన్ ఇవాళ ఇక్కడ రాలేదు బట్ మా 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 బుల్లితెర కమల్ హాసన్ గెటప్ సీను గారు ఇంక నేను అవసరం లేదు సార్ అవసరం లేదు అంటున్నాడు ఆయన రమ్మంటే సో ఆయన గెటప్ సీను గారు ఫెంటాస్టిక్ పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు అండ్ ఆయన కూడా ఈ సినిమాని ఈ సినిమా వెనకాల ప్రతిరోజు నిలబడి చేశారు మా సత్య ఫెంటాస్టిక్ పర్ఫార్మెన్స్ చేశాడు ఎక్స్ట్రాడినరీగా నవ్వుకున్నాం సత్య వచ్చిన ప్రతిసారి థియేటర్లో వస్తున్న అప్లాజ్కి ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ సత్య థ్యాంక్ యూ సత్య వెన్నెల కిషోర్ గారు నా నా పర్సనల్ స్టాఫ్ అండి నా వెనకాల ఉండే నా వెనకాల నా పర్సనల్ స్టాఫ్ నా వెనకాల ఉండి నన్ను ఆల్వేస్ సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు నా మేనేజర్ అమర్ అహర్నిసలు అర్ధరాత్రులు అపరాత్రులు ఎనీ టైం ఎవ్రీ టైం నా వెనకాల ఉన్నాడు అమర్ అండ్ మా మేకప్ శివ నా హెయిర్ రామ్ ఇలాంటి ఒక లుక్ని క్రాక్ చేయటం అనేది ఈ సింపుల్ థింగ్ కాదండి ఆ లుక్ని క్రాక్ చేసి దాన్ని రెండున్నర ఏళ్ళు మెయింటైన్ చేయటం అనేది అస్సలు సింపుల్ థింగ్ కాదు చాలా కష్టపడి మెయింటైన్ చేస్తున్నాం రెండున్నర ఏళ్ళ నుంచి సో రామ్కి అండ్ మా కాస్ట్యూమ్స్ దీన్ని ఇలాగా రావడానికి కారణమైన ముత్యాల గారికి అండ్ ఈ ఈ సినిమాకి సంబంధించి కాస్ట్యూమ్ డిజైనరు ఒక 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 వరల్డ్ని క్రియేట్ చేయటంలో కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ పాత్ర కూడా చాలా ఎక్కువ ఉందండి లంకా సంతోషి తను కూడా ఇంకా వేరే ఏ సినిమాలు పెట్టుకోకుండా ఈ సినిమాకి ఫుల్ ఫుల్ ఎఫర్ట్ అండ్ టైం ఇచ్చి ఈ సినిమా చేశారు షీఈ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అ గ్రేట్ గ్రేట్ ఫ్యూచర్ హెడ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు లంకా సంతోషి 
అండ్ ఇప్పుడు మా ఎక్కడున్నారు మా సినిమాకి ఏమేమి జాబ్స్ ఉన్నాయో అన్ని జాబ్స్ ఎక్కడ మోమాట పడకుండా ఇబ్బంది పడకుండా చేసిన మా మనోజ్ హ్యాష్ ట్యాగ్ మనోజ్ ఎక్కడో ఎక్కడో దాక్కుని ఉంటాడు మనోజ్ ప్లీజ్ కమ్ అవుట్ స్టేజ్ మా వంశీశేఖర్ గారు ఆల్వేస్ సినిమా వెనకాల ఉండి మీ అందరి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడానికి తోడ్పడ్డారు వంశీశేఖర్ గారు ప్లీజ్ ప్లీజ్ కమ్ ప్లీజ్ కమ్ సార్ రండి రండి సార్ సార్ నేను 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 వస్తా రండి 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 శేఖర్ గారు వంశీ గారు వంశీ గారు మనోజ్ మనోజ్ ఎక్కడ ఉన్నారండి పైకి రండి ఈయన ఎప్పుడు రారండి పర్టికులర్ గా ఈసారి పట్టు పట్టు పిలిపిద్దామని పిలుస్తున్నాను సో థ్యాంక్ యూ శేఖర్ గారు శేఖర్ గారు రండి సినిమాకి ఆల్వేస్ ప్రశాంత్ గారికి ఒక సపోర్ట్గా నిలబడిన స్నేహాకి స్నేహ స్నేహాకి థ్యాంక్ యూ స్నేహ థ్యాంక్ యూ ఫర్ స్టాండింగ్ బై ద టీమ్ అండ్ ప్రశాంత్ని పీస్ఫుల్గా సినిమా చేయించిన సుకన్య గారికి ఆవిడ అంత లిబర్టీ ఇవ్వబట్టే ఆయన అంత పీస్ఫుల్గా టూ అవర్ టూ ఇయర్స్ ఈ సినిమా చేయగలిగారు అండ్ మా ప్రొడ్యూసర్ నిరంజన్ గారి గురించి చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ ఈ సినిమా వెనకాల ఒక కొండలాగా నిలబడిపోయారు ఒక ఆంజనేయ స్వామి శక్తిలాగా నిలబడిపోయారు ఆయన నమ్మారు భయంకరంగా నమ్మారు ఎంత భయంకరంగా నమ్మారంటే కొన్నిసార్లు ఆయన నమ్మకం చూస్తే మాకు భయం వేసేది అంత భయంకరంగా ఆయన నమ్మారు ఈ సినిమాని ఇవాళ ఆయన కోసం ఈ సినిమా హిట్ అయినందుకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకు ఇంకా సినిమా రిలీజ్ విషయానికి వస్తే ఈ రిలీజ్ని ఇంత అద్భుతంగా రిలీజ్ చేసి నిలబెట్టిన మా మైత్రి శశి గారికి రవి గారికి నవీన్ గారికి ధీరజ్ అండ్ వంశీ వాళ్ళకి మా సీటెడ్ శోభన్ గారికి యుఎస్లో చేసిన నిర్వాణ ఫిలిమ్స్ అండ్ ప్రైమ్ షో ఎంటర్టైన్మెంట్స్కి ఇంకా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ పేర్లు ఏమైనా మిస్ అయితే ఐఎమ్ సారీ అండి గుర్తున్నంత వరకు చెప్పాను నాకు కాంటాక్ట్లో ఉన్న వాళ్ళ వరకు చెప్పాను బట్ అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఇంకా ఫైనల్గా మా డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ ఇది గ్రాటిట్యూడ్ మీట్ అన్నాం కాబట్టి మా గ్రాటిట్యూడ్ అనేది నేను ప్రశాంత్ గారికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మా మా ఇద్దరికి ఉన్న రిలేషన్కి మొన్న ఆల్రెడీ చాలా ఎక్కువ చెప్పాను ఏది పూరి జగన్నాథ్ రవితేజ గారి పూరి జగన్నాథ్ గారు అదంతా చెప్పి వద్దు కదా అదంతా చెప్పేశాను ఆల్రెడీ బట్ థ్యాంక్ యూ దేనికంటే థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇమాజినింగ్ సంథింగ్ సో బిగ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ డ్రీమింగ్ సంథింగ్ సో బిగ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ స్టాండింగ్ బై ఇట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ క్రియేటింగ్ హనుమాన్ మళ్ళీ ఒకసారి క్రియేట్ చేసేస్తే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఫైనల్గా ఆడియన్స్కి మీ అందరూ తోడై మీరు అందరూ నిలబడ్డారు కాబట్టి మేము ఉన్నాము ఇవాళ ఇక్కడ నిలబడగలిగాము మీ అందరి ఆదరణ ఒక సినిమా నచ్చితే అది పది మందికి చెప్పి ఇంకా ఎక్కువ మందికి తెలియజేసిన మీ విధానం మీరు ఉన్నారు కాబట్టి మేము ఇక్కడ ఉన్నాం అందరికీ పాదాభి వందనాలు థ్యాంక్ యూ సార్ హిట్ కొట్టేసిన తర్వాత తొడగొట్టకూడదండి నాకు తెలుసు అది నాకు బాగా తెలుసు అయ్యి అలాంటివి ఏం చేయను నేను బట్ లేదు లేదు అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి మళ్ళీ కూడా ఇదే ఎఫర్ట్ మాకు మనసుకు నచ్చిన సినిమాలు ఇంత ఇంత అంటే నాకు ఫస్ట్ డే షో అయిపోయిన తర్వాత ఆడియన్స్ అందరూ ఎప్పుడైతే బాగుందన్నారో అక్కడితో అయిపోయిందండి నాకు దీని నుంచి కట్ అయిపోయాను ఇది ఇంత నెంబర్స్ వేస్తా ఉంది ఇంత ఇది నాకు శశి గారు చెప్పారు ధీరజ్ గారు చెప్పారు యుఎస్ నుంచి ఫోన్ చేసి చెప్పారు ఏదో ఫైవ్ మిలియన్ చేసింది అన్నారు నాకు అవి నిజంగా అవి అవి ఇవ్వట్లేదండి ఎక్సైట్మెంట్ నా ఎక్సైట్మెంట్ ఏంటంటే ఆడియన్స్కి నచ్చింది అని ఏదైతే రోజు చెప్పారో అక్కడతో అయిపోయింది ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్ ఆ రోజుతో నా సాటిస్ఫాక్షన్ అయిపోయింది మళ్ళీ అలాగే నెక్స్ట్ చేసే సినిమాలు కూడా మా మనసుకి దగ్గరగా ఉండే సినిమాలు ఇంతే కష్టపడి ఇంతే ఎఫర్ట్ పెట్టి మళ్ళీ మీ దగ్గరికి చేరుస్తాము మీరందరు ఆశీస్సులు ఎప్పటికీ మాతో ఉంటాయని కోరుకుంటున్నాను హనుమాన్ అనే సినిమా ఒక అద్భుతం అది జరిగిపోయింది అద్భుతం జరిగిన తర్వాత మేము ఎవరికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సో 
ఇక్కడతో నేను ఈ స్పీచ్ని ముగిస్తాను ఎవరినైనా మర్చిపోయి ఉంటే మధ్యలో ప్రశాంత్ గారి దగ్గర మళ్ళీ మైక్ లాక్కుంటాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మొత్తానికి స్పీచ్ కూడా ఒక టీం వర్క్ లాగా జరిగిందండి ఇక్కడ కాదు ఒకసారి మీ కళ్ళు చూపించండి అరే ఓకే సూపర్ లేదు అలా మామూలు వాళ్ళకి కనిపించవా ఓకే కాదు అంటే హను తేజ సజ్జాగా మేము డెఫినెట్గా చాలా సినిమాలు చూస్తూనే ఉంటాము ఫ్యూచర్లో మాకు తెలుసు బట్ హను మ్యాన్గా ఫ్యూచర్లో ఎలా చూడబోతున్నాము ఎప్పుడెప్పుడు ఎలా కనిపించబోతున్నారు ఏమన్నా ప్రశాంత్ గారి యూనివర్స్ కొనసాగుతూ ఉంటుందండి ఆ యూనివర్స్ లో హను మ్యాన్ ఎప్పుడైతే అవసరం పడతాడో ప్రపంచానికి అంజనాద్రికి మనుషులకి హను మ్యాన్ వస్తాడు సూపర్ కంగ్రాచులేషన్స్ వన్స్ అగైన్ తేజ సజ్జ గారు అండ్ నిజంగా ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన టైమింగ్ ఎంత అద్భుతంగా ఉంది అంటే అయోధ్యలో శ్రీరాముల వారి రాక కోసం హనుమంతుడే ఈ టైమింగ్ ఎన్నుకుని థియేటర్స్ లో శ్రీరామ నామ స్మరణ జరిగేలా చేశారా అన్నట్టుగా జరిగింది మా వెంకట్ గారు వెంకట్ కుమార్ జట్టి గారు ఆల్వేస్ ప్రశాంత్ గారు పక్కనే ఉండి ఈ సినిమా ఇలా రావడానికి అన్ని క్రాఫ్ట్స్ లో ఆయన కాంట్రిబ్యూషన్ ఉండి ఒక నాకు యాక్టింగ్ చెప్పలేదు అది వేరే విషయం బట్ మిగతా అన్ని క్రాఫ్ట్స్ లో ఆయన కాంట్రిబ్యూషన్ ఉండి అంత కష్టపడి సినిమా చేశారు ఏమి ఆశించలేదండి సినిమా గెలవాలి అని మాత్రమే చేశారు ఈయన మాత్రమే కాదు మిగతా టెక్నీషియన్స్ అందరూ కూడా ఆల్ ఆల్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్స్ అందరూ జమ్మ కానీ మిగతా అసోసియేట్ డైరెక్టర్స్ కానీ అందరూ సినిమా గెలవాలని చేశారు పేరు మర్చిపోయి ఉంటే ఐఎమ్ సారీ హ్యాలీ హ్యూస్ స్టూడియోస్ సీజీ కంపెనీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎస్ మరి ఇటువంటి ఆస్పీషియస్ టైంలో ఈ సినిమాని రిలీజ్ చేసేలా అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ హను మ్యాన్ ని రూపొందించే ఒక ప్రక్రియకి సెలెక్ట్ చేసుకున్నారా భగవంతుడి అన్నట్టుగా ప్రశాంత్ వర్మ గారు ఈ సినిమాతో మా ముందుకు రావడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ప్రశాంత్ వర్మ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ చాలా గ్రాండ్ గా హనుమంతుడి బలంతో మొదలయ్యింది ఇలాగే అప్రతిహతంగా ముందుకు వెళ్ళాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ వర్డ్స్ ప్లీజ్ యువర్ హ్యాపీనెస్ అందరికీ నమస్కారం అండి ఇది గ్రాటిట్యూడ్ మీట్ సో లాస్ట్ జరిగిన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో చిరంజీవి గారు అలాంటి చాలా పెద్ద మనుషులు ఉండడంతో నేను చాలామందికి థ్యాంక్ యూ చెప్పుకోలేకపోయాను సో నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను ఆ రోజే తర్వాత సక్సెస్ మీట్ ఉంటుంది గ్రాటిట్యూడ్ మీట్ ఉంటుంది ఆ రోజు చెప్తానులే అని చెప్పి సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేను మా అమ్మగారికి మా నాన్నగారికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఏం చేసినా సరే నన్ను నమ్మి నన్ను వెళ్ళు చేయి అని చెప్పి అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీకి వస్తానంటే అంత ఈజీ కాదు ఏ పేరెంట్స్కి కూడా సో నన్ను ఒప్పుకొని నన్ను ముందుకి ప్రోత్సహించి నా ఇన్ని రోజులు నా వెనకాల నుండి నన్ను సపోర్ట్ చేసినందుకు వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి తర్వాత మా వైఫ్ సుకన్య సో తను నాకు చాలా ఎక్కువ అంటే లైక్ ఈ సినిమా ప్రాసెస్లో నేను చాలా చాలా టైం ఐ హ్యాడ్ టు స్పెండ్ ఆన్ ద సెట్స్ అనమాట అంటే చాలా చాలా ట్రావెల్ చేసాము ఆల్మోస్ట్ మూడేళ్ళు కష్టపడ్డాము సో ఇన్ని రోజులు నన్ను సపోర్ట్ చేసినందుకు హ్యావ్ టు థ్యాంక్ హర్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ మా ప్రొడ్యూసర్ నిరంజన్ రెడ్డి గారు చైతన్య గారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ వీళ్ళని నాకు పరిచయం చేసింది మా పిఆర్ వంశీశేఖర్ గారు అండి సో వాళ్ళు చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఈ సినిమాకి నాకు నేను జాంబిరెడ్డి తర్వాత ఎవరితో వర్క్ చేయాలి ఏ ప్రొడ్యూసర్తో వర్క్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు మా పిఆర్ఓ వంశీశేఖర్ గారు మాకు నిరంజన్ రెడ్డి గారిని పరిచయం చేశారు సో చాలా ప్యాషనేట్ పీపుల్ వీళ్ళతో మీరు వర్క్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి అన్నప్పుడు నేను ఫస్ట్ అంటే చాలా రోజులు అంటే నిరంజన్ గారు నన్ను ఎంత నమ్మారు నేను ఆయన ఎందుకు నమ్మారు అని చెప్పాలి అంటే కనుక సినిమా సగం అయిపోయిందండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయిపోయింది మేము సినిమా సినిమా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ షూటింగ్ ఫినిష్ చేసేంత వరకు నాకు నిరంజన్ గారు ఫేస్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు ఆయన ఎలా ఉంటారని నిజంగానే తెలియదు ఎప్పుడు చూడలేదు ఆయన సో ఆయన నేను ఫోన్లో మాట్లాడేసుకున్నాము ఇంత పెద్ద సినిమా స్టార్ట్ చేస్తాము సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఆయన ఇండియా వచ్చినప్పుడు తెలిసింది అప్పటివరకు ఆయన వాట్సాప్లో కూడా డీపీ లేదు నేను అడగలేదు ఎప్పుడు మీరు ఎలా ఉంటారు సార్ మేము ఫేస్ చూపించండి అని చెప్పి సో అంత నమ్మకంతో మేము ట్రావెల్ చేసాము సో బ్లైండ్ బిలీఫ్ అంటారు కదా ఇది లిటరల్లీ బ్లైండ్ బిలీఫ్ అనమాట సో ఆయన కూడా నా మీద అంత నమ్మకంతో అక్కడి నుంచి ప్రొడక్షన్ అంతా కూడా ఇక్కడ వెంకట్ చూసుకునేవారు సో ఆయన కూడా మమ్మల్ని అంత నమ్మి సినిమాలో ఏ ఒక్క రూపాయి కూడా అంటే ఇప్పుడు మీకు తెలిసిందే డైరెక్టరే 
ప్రొడక్షన్ కూడా హ్యాండిల్ చేస్తే ఎంత డబ్బులు అన్నా దొబ్బేయచ్చు సో ఆ పాసిబిలిటీ ఉంది బట్ ఎక్కడా కూడా మేము అలా కాకుండా ప్రతి రూపాయి సినిమా మీదకి తీసుకెళ్తున్నాం అని చెప్పి మమ్మల్ని నమ్మి మమ్మల్ని ఇంత సపోర్ట్ చేసి నేను ఒక ఇంత సినిమా అనుకున్న దాన్ని ఇంకా ప్రోత్సహించి ఇంకా ఇంటర్నేషనల్గా తీసుకెళ్ళాలి అంటే నేను అంటూ ఉంటాను అనమాట తేజ పెస్మిస్ట్ నేను ఆప్టిమిస్ట్ ఆయన బొంబాస్టిక్ అని సో ఆయన కొంచెం ఇంకా పెద్దగా చేయండి ఇంకా పెద్దగా చేద్దాం స్పానిష్ తీసుకెళ్దాం చైనీస్ తీసుకెళ్దాం అని చెప్పి అన్ని ఐడియాస్ ఆయనే అనమాట ఆ కింద అన్ని లాంగ్వేజెస్లో టైటిల్ వేసినందుకు సో నాకు ఇలాంటి ప్రొడ్యూసర్ దొరకడం చాలా చాలా అదృష్టంగా నేను ఫీల్ అవుతున్నాను అండ్ చైతన్య గారు కూడా చాలా సపోర్ట్ చేశారు ఫస్ట్ నుంచి కూడా షీ ఇస్ బీన్ వెరీ పాజిటివ్ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ మెయిన్లీ ట్రస్టింగ్ మీ ట్రస్టింగ్ మీ మోర్ దాన్ మై పేరెంట్స్ దస్ దస్ వాడ్ ఏసే సో నన్ను అంత నమ్మినందుకు చాలా 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 థ్యాంక్స్ అండి నెక్స్ట్ తేజ సో తేజ నాకు ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎనిమిది ఏళ్ళ క్రితం ఒక సినిమా నేను చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఒక ఆడిషన్కి గుడిచారి డైరెక్టర్ శశి నాకు పరిచయం చేశారు సో తను ఆడిషన్ చేశాను చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు అంటే లైక్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ నేను ఒక డైరెక్టర్ తను ఒక యాక్టర్ అని కాదు కానీ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తన సినిమాలు చూసాను సో తను ఆల్రెడీ ఒక చైల్డ్ స్టార్ సో అలాంటిది తను ఆడిషన్కి వచ్చినప్పుడు నాకు చాలా బాగా అనిపించాడు సో దీంతో ఈ సినిమా చేయాలనుకున్నాను కాకపోతే తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ వల్ల దానివల్ల ఆ సినిమా ముందుకు వెళ్ళలేదు బట్ మేము ఫ్రెండ్స్గా ట్రావెల్ అవుతూ ఉన్నాము ఇంకొక రెండు ఇంకొక సినిమా ట్రై చేసాము ఇంకొక సినిమా ట్రై చేసాము సో అర్ధరాత్రులు గోడలు దాకా దూకాము సో చెయ్యని పని అంటూ లేదు సినిమా ఇండస్ట్రీలో గోడలు దూకాము అంటే ప్రొడ్యూసర్ గోడలు అండి అది ప్రొడ్యూసర్ ఇళ్ళకి వెళ్ళి కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో వాళ్ళని కలవడానికి గోడలు దూకా అంతే ఏంటి అంటే లాస్ట్లో అర్ధరాత్రి రెండింటి వరకు డిస్కషన్ పెట్టిన తర్వాత ఓకే నండి వెళ్ళిపోండి అనేవారు వెళ్ళిపోండి అన్న తర్వాత కింద గేటు లాక్ వేసేసి ఉండేది అనమాట సో బయటకు వెళ్ళాలంటే గోడ దూకాలి కదా సో అలా గోడ దూకాము దూకి దూకే టైంకి మా కారు ఎవరో పంచర్ చేసేసారు సో మళ్ళీ నడుచుకుంటూ పోలని దూరం ట్రావెల్ చేసి కుక్కలు వదిలి కుక్కలే కుక్కలు వెనకాల పడ్డాయి సో చాలా ఏనీలేండి సో వీ హ్యాడ్ బీన్ త్రూ అ లాట్ సో ఫైనల్గా జాంబీ రెడ్డి చేసాము ఎవరో అన్నారు అంటే తేజతను ఎందుకు చేస్తున్నావు ఇంకా 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 చాలామంది బెటర్ స్టార్స్ ఉన్నారు కదా అది ఇది అని అంటే సి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐ వాంట్ టు మేక్ అ ఫిల్మ్ విత్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ సో ఫస్ట్లీ తేజ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ అంటే నా ఫ్రెండ్ కాబట్టి చెప్పట్లేదు సో చాలా చాలా మంచి యాక్టర్ ఎమోషనల్ సీన్స్ అయితే ఎరగదీసేస్తాడు సో నాకే కళ్ళ నుంచి నీళ్ళు వస్తాయి రొమాన్స్ ఇంకొంచెం బెటర్గా చేయాలి స్టిల్ అని కానీ ఎమోషన్ మాత్రం ఇస్తే ఇలా నేను చూపిస్తాను అన్నట్టు చేస్తాడు సో ఫెంటాస్టిక్ యాక్టర్ అండ్ సెట్లో అందరికన్నా ముందు అంటే నేనే కొంచెం కొంచెం లేట్ అనమాట నేను చిన్నప్పటి నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను టు బి ఆన్ టైం వరకు వరకు బాగా తెలుసు ఇప్పుడు కూడా లేట్గా వచ్చాను బట్ అంత పంచువులు కాదు నేను కానీ బట్ తేజ అందరికన్నా సెట్లో అందరికన్నా ముందు వచ్చి తన ఒక్కొక్కసారి నేను మర్చిపోతూ ఉండేవాడిని తనకి చెప్పడం మర్చిపోయాను షార్ట్ లేదు అని చెప్పి లాస్ట్ వరకు ఉండి సో చాలా కష్టపడి సినిమా కోసం పనిచేశాడు సో చాలా దెబ్బలు తగిలాయి చాలా ఇంజురీస్ అయ్యాయి బట్ అయినా సరే ఈ సినిమా కోసం చాలా కష్టపడ్డాడు వేరే సినిమాలు ఏమి కమిట్ అవ్వకుండా వెయిట్ చేశాడు అండ్ నాకన్నా చెప్పాలి అంటే కనుక ఏజ్లో తక్కువైనా సరే మా యూనిట్లో అందరికన్నా మోర్ మెచ్యూర్డ్ పర్సన్ సో అది నిజం కదా సో ఒక్కొక్కసారి నాకు కూడా సమ్టైమ్స్ వెన్ ఐ అంటే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో హీస్ బీన్ అంటే మేమందరం చాలా చిన్నపిల్లలకి ఎందులెక్క తనకు తనతో కంపేర్ చేసుకుంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇండస్ట్రీలో పెరిగాడు కాబట్టి సో హీ హ్యాస్ దట్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ హౌ టు బీ ఆర్ హౌ టు బిహేవ్ ఇన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అనేది అండ్ నేను ఫస్ట్లో అన్నాను అంటే లైక్ ఈ సినిమా సినిమా చూసిన తర్వాత మీరు చెప్తారు తేజ తప్పితే ఇంకెవరు ఈ సినిమాకి బెటర్ కాదని ఐ థింక్ మీరు అందరూ ఇప్పుడు ఒప్పుకుంటారా ఈ సినిమాలో తేజ కన్నా ఇంకెవరినా తేజనే కదా పర్ఫెక్ట్ యాప్ట్ అది సో ఈ సినిమాతో 
సూపర్ హీరో అయ్యాడు సో స్టార్ ట్యాగ్ అనేది కూడా మరి ఏం స్టార్ ట్యాగ్ వేస్తారో మరి మీరే ఇవ్వాలి ఒకటి అనుకున్నా ఒకటి అనుకున్నాము బట్ అది నేను ఇస్తే బాగోదు మీరు ఇస్తే బాగుంటుంది సో సో సూపర్ హీరో తేజ సజ్జ ఫ్రెండ్ని హీరోని చేయడం ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే ఫ్రెండ్ని స్టార్ చేయడం అనేది ఎంతకన్నా ఎక్కువ ఆనందం వేస్తుంది సో నేను నా ఫ్రెండ్ని ఈ రేంజ్లో చూడడం అనేది నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది నెక్స్ట్ చాలా ఇంకా ఇంకేమైనా పొగడినా ఓకే సో ఇంకా మిగిలిన మేము పర్సనల్గా షేర్ చేసుకుంటాం తర్వాత అమృత అయ్యర్ ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ నేను ముప్పై రోజుల్లో ప్రేమిస్తే సినిమాలో నీలి నీలి ఆకాశం సాంగ్ చూసి ఈ అమ్మాయి ఈ సినిమాకి అయితే బాగుంటుంది బట్ తెలుగు మాట్లాడగలిగితే బాగుంటుంది అనుకుంటే తను తెలుగులో చాలా కంఫర్టబుల్గా మాట్లాడుతుంది అండ్ తను కూడా పాపం చాలా వెరీ సిన్సియర్ అండ్ వెరీ పంక్చువల్ అబౌట్ ద షూట్ సో తను కూడా పాపం చాలా కష్టపడి ఈ సినిమా చేసింది ఫారెస్ట్లో షూట్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని దెబ్బలు తగిలాయి కింద పడింది తను కూడా యునో షీ హ్యాడ్ బీన్ వెయిటింగ్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ ముందు చెప్పాను సో తను కూడా వేరే సినిమాలు చాలా కమిట్ అవుదాం అనుకుంటున్నప్పుడల్లా సరే షీ వాజ్ వెయిటింగ్ సో ఇంకా ఇంకా అవ్వలేదా ఇంకా అవ్వలేదా ఇంకా అవ్వలేదా అని చెప్పి షీ వాజ్ ఆస్కింగ్ మీ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి బట్ ఫైనల్గా యునో ఐ హోప్ యునో ఇన్ని సంవత్సరాలు వెయిట్ చేయించినందుకు ఐ హోప్ ఐ డెలివర్డ్ ద ఫిల్మ్ దట్ ఐ ప్రామిస్డ్ యూ థౌసండ్ నేమ్స్ సో నెక్స్ట్ వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ గారు సో ఫస్ట్ నేను ఈ స్టోరీ ఫోన్ చేసి కాల్లో చెప్తున్నప్పుడు తను అప్పటికే షీఈస్ వెరీ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ క్రాక్ మూవీతో సో చేస్తారా లేదా అనుకుని టెన్షన్ పడుతూ కాల్లో చెప్పినప్పుడు షీ వాజ్ ఇమీడియట్లీ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ద స్టోరీ అండ్ అంటే తర్వాత నేను ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ నాకు ఫోన్ చేశారు యాక్చువల్గా చేసి సార్ మీరు ఒక ఫెంటాస్టిక్ ఫిల్మ్ మేకర్ సార్ మీరు సూపర్ ఫిల్మ్ మేకర్ సార్ మీకు మీ పెద్ద ఫ్యాన్ సార్ అన్నారు అంటే నేను అవునా ఒక్కొక్కరిని థ్యాంక్ యూ అండి ఏ సినిమా మీకు బాగా నచ్చింది అంటే మీ సినిమాలు నేను చూడలేదు సార్ వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ గారు మీ సినిమాలో పెట్టుకున్నారు సార్ మీరు సూపర్ డైరెక్టర్ సార్ అంట సో మీ చాయిస్ ఏదైతే ఉందో ఆ చాయిస్ తీసుకున్నందుకు మీరు సూపర్ సార్ అన్న సో ఆమె ఒక లక్కీ చామ్ అయిపోయారు తెలుగు సినిమాకి సో తట్టు సంక్రాంతి సో నెక్స్ట్ నుంచి చూడండి సో మీరు బిడ్ వేస్తే కనుక వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ రెడ్డి గారి డేట్స్ సంక్రాంతికి రిలీజ్ అయ్యే సినిమా అంటే కనుక ఒక మీకు ఎంత డబ్బులైనా సరే పే చేస్తారు డిస్ట్రిబ్యూటర్ గారు ఏమంటారు సో నెక్స్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ సంక్రాంతి సినిమా ఏముండబోతుందో చూడాలి వరలక్ష్మి గారిది జై హనుమాన్ సో నెక్స్ట్ చాలామంది యాక్టర్స్ ఉన్నారు ఈ మూవీలో వినయ్ రాయ్ గారు సో ఆ సూట్ ఏదైతే ఉందో క్లైమాక్స్లో అది చాలా డిఫికల్ట్ వేర్ ఇట్ అండ్ యునో అది చేయడం అనేది చాలా చాలా కష్టమైన పని సో ఆ సూట్ వేసుకుని ఒక కన్ను మూసుకుని జస్ట్ ఒక సింగిల్ అయితే పాపం ఆయన యాక్ట్ చేసేవారు సో ఐ డోంట్ థింక్ వినయ్ రాయ్ గారు కాకుండా ఆ క్యారెక్టర్ వేరే వాళ్ళు ఎవరు చేసేవారు కాదు మధ్యలో ఆయిపేసేవారు నేను చేయను అని అనేసేవారు ఓన్లీ ఆయన మాత్రమే అంత అది షూట్ చేసే ప్రాసెస్లో ఐ థింక్ హీ లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ టూ త్రీ కిలోస్ వెయిట్ అండ్ అంత వెయిట్ వేసుకుని లోపల చెమట పట్టేసి ఇట్స్ నాట్ ఈజీ స్క్రీన్ మీద చూసినప్పుడు మీరు అతన్ని హేట్ చేయొచ్చు బట్ నేను వెనకాల ఆయన ఎంత కష్టపడ్డారు అంటే టు బీ హేటెడ్ బై యూ ఫర్ అన్ యాక్టర్ మీరు తనని హేట్ చేయడానికి తను ఎంత కష్టపడతారు అనేది నాకు తెలిసి ప్రపంచంలో ఇంకెవరు చేయరు సో వేరే వాళ్ళ ప్రేమను కొనుక్కోవడం కోసం కష్టపడతాం కానీ వేరే వాళ్ళు తనని కోప్పడడం కోసం ఇంత కష్టపడ్డారు సేమ్ రాజ్దీపక్ శెట్టి సో తను కూడా పాపం చాలా చాలా ప్యాషనేట్ యాక్టర్ చాలా చాలా కష్టపడ్డారు ఈ సినిమా కోసం హీ బిల్డ్ హిస్ బాడీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఆయన కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజదీపక్ శెట్టి గారు ఫర్ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ దెన్ గెటప్ సీను మా లాంగ్ టైమ్ కొలాబరేటర్ నేను తనత చెప్పినట్టు హనుమాన్ మూవీ అనుకున్నప్పుడు తేజ కన్నా ముందు గెటప్ సీన్ గారికి రోల్ రాసాము సో ఈయనతో కంపల్సరీ ఒకసారి ఒక రోల్ ఉండాలి ఈ సినిమాలో అని చెప్పి ఆయన కూడా ఫెంటాస్టిక్ ఆన్ స్పాట్ చాలా ఇంప్రూవైజ్ చేశారు కొన్ని డైలాగ్స్ అయితే కనుక నాకు అక్కడ ఆయన సార్ ఇలా వేద్దాం సార్ ఒక డైలాగ్ అని చెప్పి లో లొకేషన్లో చెప్పినప్పుడు నాకంత పెద్ద కామెడీ ఏమి అనిపించేది కాదు అది బట్ అది నేను ఇప్పుడు థియేటర్లో చూస్తూ ఉంటే కనుక సో జనాలు చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సో అలాంటి కాంట్రిబ్యూషన్ ఈ సినిమాకి అంటే నేనే మొత్తం చేశానని చెప్పట్లా సో నాకు నచ్చినవి కూడా ఈ సినిమాలో చాలా వర్క్ అయినాయి అనమాట థియేటర్లో ఆడియన్స్కి సో దాని కాంట్రిబ్యూషన్ అందరి నుంచి ఉంది సో తేజ ఇంప్రూవైజ్డ్ అలో అట్ వరువు గారు
uh, Vinay. So everybody kept improvising the film. Tarvata uh, Satya. Satya is one. Uh, a word mingi se no one very good actor <laughs> real life lo kuda he is so funny and most of the comedians are uh, not really funny people outside but uh, satya is one guy whose sense of humor is amazing uh, lot of uh, uh, on spot uh, improvs chesaru so madhyalo chaala sal adutu undevaru sir nen undanu kada cinema lo final ga lepestaru kada nadi idu undadu kada cinema lo nenu cheppa ani varu లేదు సార్ ఉంటుంది ఉంటుంది అంటే కనుక యాక్చువల్గా కూడా మా టీం అందరూ కూడా ఆయన సీక్వెన్స్ లేపేద్దాం లేపేద్దాం అని చెప్పి చాలా ట్రై చేశారు బట్ నేను ఫైట్ చేసి ఆ సీన్స్ ఉంచడం అది చాలా థియేటర్లో చాలా నచ్చడం అనేది ఈవెన్ నార్త్ మనం కాదు నార్త్ ఇండియన్ ఆడియన్స్ సో నేను ముంబై ప్రమోషన్కి వెళ్ళినప్పుడు చాలామంది అడిగారు ఎవరి యాక్టర్ చాలా బాగా చేశారు అని చెప్పి చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేశారు థియేటర్లో సో సత్య గారు రోహిణి గారు రోహిణి గారు కూడా నాకు చాలా ఇష్టమైన యాక్టర్ సో ఆయన కూడా ఆవిడ కూడా చాలా బాగా చేస్తున్నారు చాలా బాగా చేశారు మా సినిమాలో అండ్ మీర్ గారు రామ్రాజ్ గారు అండ్ చాలామంది యాక్టర్స్ తీసుకున్నారు రాకేష్ మాస్టర్ చేశారు పాప ఆయన ఉంటే ఈ రోజు ఉంటే బాగుండేది ఆయన చాలా కష్టపడి చేశారు ఈ సినిమా కోసం అండ్ చిన్న దర్ ఆర్ లైక్ మెనీ యాక్టర్స్ సారీ నేను ఇంకెవరైనా మర్చిపోయి ఉంటే కనుక నేను సోషల్ మీడియాలో ఐ విల్ పుట్ వెన్నెల కిషోర్ గారు వెన్నెల కిషోర్ గారు ఆయన ఆయనకి ఆయన ఒక లుక్ ఇచ్చాం మేము ఫ్రెంచ్ బీడ్ సో మీరు మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్స్ చూస్తే ఆయన జనరల్గా ఇష్టం ఉండదు ఫేస్ మీద ఏమైనా ఎక్స్ట్రా మేకప్ ఏమైనా వేసిన వేరే లుక్ ఏమైనా ట్రై చేయాలన్నా యాక్టింగ్ ఇదైపోతుంది కదా అని సో నేను ఏం చెప్తున్నా సరే ఆయన చాలా బ్లాంక్ ఫేస్తో చూస్తూ ఉండేవారు అనమాట నేను చాలా ఎగ్జైటెడ్గా సార్ ఈరోజు సీన్ ఇలా ఉంటుంది కామెడీ ఇలా ఉంటుంది అంటే కనుక జస్ట్ ఇలా లుక్ ఇచ్చేవాడు నేను అనుకునేవాడిని పాపం ఆయనకి నచ్చట్లేదేమో అనుకునేవాడిని బట్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఆయన ఫ్రెంచ్ బీడ్ వల్ల హీ వాజ్ నా అనేబుల్ టు రియాక్ట్ అనమాట సో ఏం ఫ్రెంచ్ బీడ్తో చాలా బాగుందండి అనేవాడు అంతే బట్ ఆయన కూడా ఫస్ట్ నుంచి కూడా హీఈస్ వెరీ ఎగ్జైటెడ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ ఆయన క్యారెక్టర్ మా యూనివర్స్లో చాలా ముందుకు వెళ్ళబోతుంది సో సిరీ ఈజ్ గోన్ అండ్ ట్రావెల్ అనమాట అండ్ క్యారెక్టర్ పేరు సిరీ అని పెట్టాం కదా సో హాయ్ సిరీ అన్నప్పుడు వెళ్ళా సరే మేము వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మా ఫోన్స్లో సిరీ ఓపెన్ అవుతూ ఉండేది హాయ్ సిరీ అన్నప్పుడు మా ఫోన్లో స్టార్ట్ అవుతూ ఉండేది అనమాట సో థియేటర్లో కూడా అలా చాలా మందికి జరిగిందని విన్నాను హీఈస్ ఆల్సో అన్ అమేజింగ్ యాక్టర్ నాకు పర్సనల్గా చాలా ఇష్టమైన యాక్టర్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెన్నెల కిషోర్ గారు సో తర్వాత మా సినిమాలో మోస్ట్ ఎంటర్టైనింగ్ గా చేసిన యాక్టర్ మా మాస్ మహారాజా రవితేజ గారు సో ఆయన మూడు సంవత్సరాల క్రితం నాకు ఇచ్చిన మాట నేను సినిమా స్టార్ట్ చేసే ముందు సరే నేను ఒక సినిమా చేస్తున్నాను అందులో వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వాలి అని అంటే కనుక ఆయన ఓకే రా ఇద్దామని అన్నారు దాని తర్వాత నేను మూడేళ్ళ తర్వాత మొత్తం సినిమాలో మా వర్క్ అంతా ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆయన సినిమా కూడా రిలీజ్ రెడీ సేమ్ టైంలో ఉంది ఇస్తారా ఇవ్వరా అసలు అడిగితే బాగుంటుందా బాగోదా ఇంకేమన్నా చేద్దాం అని అనుకుని నేను డౌట్ఫుల్గా అడిగితే కనుక ఇమ్మీడియట్లీ ఇస్ దాట్ ఓకే రా వచ్చే చేసేద్దాం అన్నారు సో చాలా తక్కువ మంది ఉంటారండి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో మనల్ని అలా సపోర్ట్ చేసేవారు సో అంత జెన్యున్ పర్సన్ నాకు దొరకడం ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ రవితేజ గారు ఫర్ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ హనుమాన్ అండ్ మాకు ఒక చిన్న ఐడియా వచ్చింది ఆ క్యారెక్టర్ని ఎలా ముందు తీసుకెళ్తే బాగుంటుంది అని మా సినిమాటిక్ యూనివర్స్లో ఐ థింక్ యునో రవితేజ గారు ఆయన ఒప్పుకుంటే కనుక ఒక వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఐడియా సో రవితేజ గారితో ఒక ఫిల్మ్ చేసేలాగా ఆ కోటి అనే క్యారెక్టర్తో ఒక ఇది చేసేలాగా ఒక ఐడియా వచ్చింది సో హోప్ఫుల్లీ వీ విల్ డూ వన్ ఫిల్మ్ విత్ రవితేజ గారు ఇన్ దిస్ యూనివర్స్ యాక్టర్స్ పరంగా ఐ థింక్ ఐవ్ కవర్డ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఐఎమ్ సారీ ఇఫ్ ఎవరిన మర్చిపోయి ఉంటే కనుక నేను నా నెక్స్ట్ దాంట్లో మెన్షన్ చేస్తాను తర్వాత మా శివేంద్ర గారు ఆల్రెడీ కలికి మేము కలిసి వర్క్ చేసాము ఇట్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ ఫన్ టు వర్క్ విత్ హెమ్ ప్రతిసారి కూడా ఏదో ఒక రిఫరెన్స్ తీసుకొచ్చి ప్రశాంత్ ఇదిగో ఇలా ఇది ఒక షార్ట్ బాగుంది అది ఇది అని చెప్పి నాకు ఎగ్జైట్మెంట్ చాలా ఇష్టం అనమాట టెక్నీషియన్స్లో ఏదో ఒకటి కొత్తగా చేయాలి కొత్తగా చేయాలి అన్న ఎగ్జైట్మెంట్ చాలా చాలా ఇష్టం సో శివేంద్ర గారితో ఇట్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ ఫన్ అదే కాదు కొన్ని జోక్స్ మేము షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఆయన సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ కొంచెం కొంత బాగుంటుంది కొంచెం అంటే లైక్ చాలా స్ట్రెస్ ఉంటుంది కదా మనం షూట్ చేసేటప్పుడు బట్ నాకు తెలిసి వేరే సినిమాటోగ్రాఫర్స్తో ఏమైనా 
కొంచెం ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఉండొచ్చు ఏమో కానీ శివగారితో ఆ స్ట్రెస్ ఉండదు అనమాట సో చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ వర్క్ చేస్తాం మేము షూట్ అండ్ జనరల్గా చాలా ఫిల్మ్ సెట్స్లో ఏంటంటే చాలా లౌడ్గా ఉంటుంది అనమాట అరుపులు క్యాకులు అలా అలా అరిచి ఇరిగిపెట్టి శివగారి సెట్లో ఏంటంటే అంత సైలెంట్గా ఉండాలి సో నేను కూడా నాకు కూడా నాయిస్ పెద్దగా పడదు సో శివగారు నేను ఏంటంటే కొంచెం సెట్లో అంటే పెద్ద యాక్షన్ సీక్వెన్స్ జరుగుతున్నా సరే చాలా సైలెంట్గా జరుగు ఒక లైబ్రరీలో జరుగుతున్నట్టు ఉంటుంది యాక్షన్ సీక్వెన్స్ కూడా సో థ్యాంక్ యూ శివగారు మీరు కొన్ని షార్ట్స్ ఆ వాటర్ ఫాల్ షార్ట్ ఇవన్నీ చాలా బాగా తీసారు మన మీరు తీలేదా నేను మధ్యలో ఒకసారి ఈయన సినిమా చూపించాను సార్ ఇదంతా నేను తీలేదు కదా ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి వేరే కెమెరామెన్ పెట్టుకుని చేశారా అన్నారు అది మా విఎఫ్ఎక్స్ టీమ్ గొప్పతనం అలాగే రివర్స్ అనమాట సో కొన్ని విఎఫ్ఎక్స్ షార్ట్స్ కొన్ని సెవగారు చేసినవి విఎఫ్ఎక్స్ అనుకున్నారు కొన్ని విఎఫ్ఎక్స్లో చేసినవి మేము రియల్ లైఫ్గా కెమెరామెన్ చేశారనుకున్నారు సో అంత సీమ్లెస్గా సినిమా అలా బిల్డ్ అయింది సో దానికి మా డిఐ కలరిస్ అశ్వత్ అండ్ సివి రావు గారు టెక్నికల్ హెడ్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సో ఆయన చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ సపోర్టింగ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ లాస్ట్లో బాగా ప్లాన్ చేసి సినిమా రిలీజ్కి టైంకి చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి అశ్వత్ కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ శివ గారు కూడా థ్యాంక్స్ మా కలరిస్ట్ ఇంకొక కలరిస్ట్ శివ గారు అండ్ మా విఎఫ్ఎక్స్ మా టీం రామ్రాజు గారు యష్ మీ టీం అందరికీ కూడా హ్యాలో హ్యూస్ టీమ్కి అండ్ వర్క్ ఫ్లో టీమ్ కూడా వచ్చారు ప్రదీప్ గారు థ్యాంక్ యూ మీరు లాస్ట్ మినిట్ వరకు చాలా కష్టపడ్డారు లాస్ట్ సినిమా రిలీజ్కి ఇంకా వెళ్ళిపోతుందన్నప్పుడు కూడా లాస్ట్ మినిట్లో కూడా నేను ఇంకా షార్ట్స్లో కరెక్షన్స్ పంపిస్తూ ఉంటే లాస్ట్ మినిట్లో కూడా చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ ఉదయ్ కృష్ణ గారు ఆల్సో ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ పర్వేజ్ గారు హీ కుడ్ కమ్ హియర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డిటిఎం టీమ్ కానీ ధ్రువ్ వాళ్ళ టీమ్ కానీ మొత్తం వీళ్ళందరూ కూడా పేరు పేరున ఐ విల్ మెన్షన్ దెమ్ ఇండివిజువలీ లేటర్ ఇన్ మై సోషల్ మీడియా పోస్ట్ బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ మీ విఎఫ్ఎక్స్ ఇంత బాగా ఈ సినిమా కోసం ఇంత కష్టపడ్డందుకు అండ్ నాకు ఒక విఎఫ్ఎక్స్ డైరెక్టర్గా ఒక పేరు తీసుకొచ్చినందుకు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ అండ్ మా ఎవరి గురించి చెప్పండి ఫస్ట్ అందరూ ఇలా 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 చూస్తున్నారు నా గురించా నా గురించా అన్నట్టు మా నాగేంద్ర గారు సో నాగేంద్ర గారు ఎలాగంటే ఆయన ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ అని జస్ట్ పేరు వేస్తాం కానీ మా ఆల్మోస్ట్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటారు రైటింగ్ దగ్గర నుంచి ఐడియా దగ్గర నుంచి నేను జనరల్గా ఏం సినిమా స్టార్ట్ చేస్తున్నా సరే ఇనీషియల్గా నేను షేర్ చేసుకునే మా ఫ్యామిలీతో పాటు ఫస్ట్ ఫస్ట్ షేర్ చేసుకునేది నాగేంద్ర గారితోనే ఒకసారి ఆయన ఈ సినిమా వద్దేసారంటే మానేసే మానేసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి సో ఆయన జడ్జ్మెంట్ నేను అంత నమ్ముతాను సో వెరీ వెరీ టాలెంటెడ్ పర్సన్ అండ్ సెన్స్ చాలా మంచి జడ్జ్మెంట్ ఉన్న పర్సన్ అనమాట సో అన్ని రకాలుగా కూడా సినిమా చూసిన తర్వాత కూడా సార్ ఇది బాగాలేదు సార్ ఇది బాగాలేదు సార్ అని చెప్పి నాకు చెప్పే టీం ఉన్నారు నా దగ్గర సో ఎందుకు సినిమా ఇలా బాగుంది అంటే కనుక భజన్ బ్యాచ్ ఎవరు లేరు మా దగ్గర ఎవరన్నా ఇప్పుడు వరకు నాకు భజన్ కొట్టిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇప్పుడు వరకు ఎవరు కూడా సినిమా బాగా తీసేసారని చెప్పలేదు నా టీంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా అది బాగాలేదు ఇది బాగాలేదు అని చెప్పిన వాళ్ళే అదే నాకు చాలా హెల్ప్ అయ్యింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ వెరీ వెరీ స్ట్రైట్ అండ్ నేను ఆ ఫ్రీడమ్ నీకు ఫస్ట్ మీకు అందరికీ ఫస్ట్ నుంచి ఇచ్చాను అండ్ మీరు కూడా అది నిలబెట్టుకుని నాకు చాలా ఫ్రాంక్గా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు ఇది చాలా చెత్తగా తీసారు సార్ అని చెప్పి సో ఇది బాగాలేదు సార్ అని చెప్పి అదంతా నాకు చాలా నా వీక్నెస్ నాకు తెలి తెలిపారు అండ్ ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని ఫిక్స్ చేసుకుంటూ వచ్చాం ముందుకి థ్యాంక్ యూ నాగేంద్ర గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ శశి గారు డిస్ట్రిబ్యూషన్ నేను లాస్ట్ మినిట్లో నేను మిమ్మల్ని అడిగాను సార్ మీరు ఇలా ఎలాగైనా మీరు చేసి పెట్టాలి ఇన్ని థియేటర్స్ మీరు ప్రామిస్ చేస్తారని మీరు మీరు చేసిన ప్రామిస్ మీరు నిలబెట్టుకున్నారు ఎలాగైతే మా సినిమా లాస్ట్లో హనుమంతుల వారు రాముడికి ప్రామిస్ చేశారు అలా మీరు చేసిన ప్రామిస్ మీరు నిలబెట్టేసుకున్నారు సో నెక్స్ట్ సినిమాకు ఇంకో ప్రామిస్ అడగబోతాను ఆ ప్రామిస్కి రెడీగా ఉండండి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా బాగా చేశారు డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఈ సినిమాని ఈ సినిమాని నెంబర్ వన్ చేశారు ఆ ప్రాసెస్లో మీరు నెంబర్ వన్ అయ్యారు కంగ్రాచులేషన్స్ మైత్రి డిస్ట్రిబ్యూషన్ శశి గారు అండ్ మా ఫైట్ మాస్టర్స్ నందు మాస్టర్ 
ఆయన సై చూడండి ఆయన ఏసి చూడండి ఆయన నన్ను అన్నయ్య అంటూ ఉంటారు అన్నయ్య అన్నయ్య అంటూ ఉంటారు ఇట్ ఈస్ వెరీ క్యూట్ ఫెలో ఆయన ఆయన చూస్తేనే ఒక చిన్న పాజిటివ్ ఫీలింగ్ వస్తూ ఉంటుంది ఆయన చాలా కాంప్లెక్స్గా అనుకుంటూ ఉంటాం మన కొన్ని షార్ట్స్ అసలు ఎలా చేయాలి ఇప్పుడు విఎఫ్ఎక్స్లో చేయాలేమో ఇప్పుడు అలా చేయాలేమో ఇలా చేయాలో ఆయనకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్తో ఆయన ప్రాక్టికల్ ఎఫెక్ట్స్లో చేసేస్తారనమాట సో ఇలా ఒక స్టిక్ ఉండాలండి మీరు చూస్తే కనుక జై శ్రీరామ్ సీన్లో కనుక ఆ స్టిక్ వచ్చి ఆ తలకు తగిలి మళ్ళీ వచ్చి తేజ పట్టుకుని ఇదంతా ఉంది ఇదంతా విఎఫ్ఎక్స్లో చేయాలని నేను కూడా నేను మా సినిమాటోగ్రాఫర్ మా వెంకట్ చాలా ప్లాన్ చేస్తున్నాం అనే మీరు ఉండండి అనే అన్నారు మీరు ట్రాక్ అయ్యండి అనే అన్నారు ఒక స్టిక్ ఇలా పట్టుకున్నారు దాంతో పాటు అలా వచ్చి టప్ మన కొట్టి ఇలా పట్టుకున్నారు సో అంత ప్రాక్టికల్ ఎఫర్ట్స్లో ఫినిష్ చేశారు అంటే మా సినిమా బడ్జెట్ చాలా తగ్గించారు ఆయన ఆయనకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్తో ఒకప్పుడు ఆయన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారికి డూప్గా చేశారు మీరు ఎవరో నమ్ముతారు నమ్మరు కానీ సో థ్యాంక్ యూ మాస్టర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఆనందంగా ఉండడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది తర్వాత పృథ్వీ ఇద్దరు కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్ మీరు చూడండి అసలు ఇద్దరు ఒకరు ఎవరన్నా పృథ్వీ చూడడానికి ఒక డ్యాన్స్ మాస్టర్లో ఉంటాడు కానీ ఆయన ఫైట్ మాస్టర్ వెరీ వెరీ యంగ్ బట్ చాలా తక్కువ ఏజ్లో కూడా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫైట్ మాస్టర్ లాగా తన జడ్జ్మెంట్ అనమాట అండి ఈ షార్ట్ నేను కొన్ని షార్ట్స్ చెప్తా ఉంటే సార్ ఇది పడట్ సార్ ఇది ఎడిట్లో రాదు సార్ అని చెప్పి నాకు చెప్పేవారు సో ఆ విధంగా చాలా టైం సేవ్ చేశారు అండ్ చాలా ఫెంటాస్టిక్గా మైకేల్ ఏదైతే ఇంట్రడక్షన్ ఫైట్ ఉంటుందో అది చాలా బాగా కంపోజ్ చేశారు ఆల్మోస్ట్ ఒక హాలీవుడ్ ఫైట్ లాగా అనిపించింది అని అన్నారు అందరూ కూడా సో థ్యాంక్ యూ పృథ్వీ గుడ్ లక్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ మా సినిమా మ్యూజిక్ ఫస్ట్ కృష్ణ సార్ ఒక గురించి చెప్తాను తను ఒక ట్యూన్ పంపించారు నాకు సిచ్యువేషన్ చెప్పగానే ఆ ట్యూన్ నాకు వినగానే కళ్ళలోంచి నీళ్ళు వచ్చాయి ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేను విన్నది నాకు బాగా గుర్తుండిపోయింది అనమాట ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ కోవిడ్లో అనుకుంటే లాక్డౌన్ టైంలో ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు నేను విన్నాను అది విన్నగానే నా కళ్ళలోంచి నీళ్ళు తిరిగాయి వెంటనే ఇమీడియట్గా ఐ వాంట్ దిస్ ట్యూన్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ అని చెప్పి తీసుకున్నాము దాని తర్వాత త్రీ ఇయర్స్కి ఆ సాంగ్ ఫినిష్ చేసాము త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఆ సాంగ్ ఫినిష్ చేసాము ఫస్ట్ ఫస్ట్ విన్నదానికి త్రీ ఇయర్స్కి పాపం తను చాలా పేషెంట్గా నాతో ఇన్ని రోజుల తర్వాత కూడా పాపం ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్కి ఒక ఫోర్ మంత్స్కి ఒకసారి కాల్ చేసేవాడు నేను చేద్దాం 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 అనేవాడిని సో త్రీ ఇయర్స్ ఒక సాంగ్ మీద అంటే లైక్ రోజు చేస్తున్నారని కాదు కానీ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా అదే ప్యాషన్తో ఫినిష్ చేశారు అండ్ ఆ సాంగ్కి ఎంతోమంది ఎమోషనల్గా ఫీల్ అయ్యి కైలాష్ కేర్ గారు పారేయారు హిందీలో ఆయన పాడుతున్నప్పుడే మధ్యలో ఆపి వాళ్ళ సిస్టర్కి ఫోన్ చేసి మాట్లాడారంట సో రీసెంట్గా ఒక నేను బాలీవుడ్ స్టార్ని కలిశాను చాలా పెద్ద వన్ ఆఫ్ ద టాప్ బాలీవుడ్ స్టార్ ఆ సినిమా చూసి చాలా నచ్చి నన్ను కలిసి మాట్లాడారు సో ఆయన కూడా ఫస్ట్ చెప్పింది అదే నేను సినిమా అంతా క్లాప్ చేస్తూ ఉన్నాను థియేటర్లో నవ్వుతున్నాను అన్నీ చేస్తున్నాను బట్ ఆ సిస్టర్ సాంగ్ నన్ను ఎంత ఎమోషన్గా నన్ను ఎంత ఇది హిట్ చేసింది అంటే కనుక నేను సినిమా అవ్వగానే ఫస్ట్ మా సిస్టర్కి ఫోన్ చేసి మాట్లాడాను సో చాలామందికి ద సాంగ్ రియలీ హిట్ uh thank you saurabh for giving that song next uh, anudeep dev uh, anudeep dev ko uh, is cinema lo uh, superhero song so anudeep dev papam chaala chaala elipada unnara ah, okay so anudeep dev uh, so we did lot of trial and error anamata edi oorukne vachindi kaadu so we did multiple versions so chaala chaala versions chesamu andro papam anudeep vi chaala work chesaru but chaala matiki screen meedaku raaledu but uh, he has done some fantastic job uh, anudeep dev uh, tunes gane avi gane chaala chaala bond untayi please do consider him uh, for your future films so ee cinema lo avakay song me first shooting start chesindi tane chesaru and uh, uh, next uh, superhero song chilpinil chesin tane chesaru and uh, uh, not only as a singer as a music director also he is very very talented so please do consider him and next hari gaura uh, so vipareetamaina patience విపరీతమైన అంటే తనకు ఉందో లేదో కానీ నేను నేనైతే కనుక ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ మ్యూజిక్ చేసాము ఈ సినిమాకి సో ప్రతి దానికి ఒక మల్టిపుల్ వే వర్షన్స్ చేసుకుంటూ 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 వచ్చాము సో లాస్ట్ మినిట్ వరకు రిలీజ్ ముందు వరకు కూడా ఇంకో పది కేజీలు ఎక్కువ ఉండేవాడు సినిమా బిగినింగ్లో థ్యాంక్స్ టు మీ ఒక పది కేజీలు తగ్గాడు థ్యాంక్ యూ హరి ఫర్ బీయింగ్ సో పేషెంట్ వాళ్ళ అమ్మగారికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి సో నేను వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు పాపం కంటిన్యూస్గా మ్యూజిక్ అలా వస్తూ ఉంటే కనుక
నేను ఎప్పుడు చూసినా ఎప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినా సరే ఆవిడ పూజ చేస్తూనే ఉండేవారు సో ఆ పూజ అంతా కూడా నాకు తెలుసు ఈ సినిమా కోసం ఈ సినిమా సక్సెస్ అవ్వాలనే చేస్తున్నారని చెప్పి సో థ్యాంక్ యూ అమ్మ నెక్స్ట్ మూర్తి గారు మా స్టిల్స్ చాలా మంచి స్టిల్స్ తీసారండి చాలా ఫెంటాస్టిక్ వర్క్ చేశారు కానీ ఇప్పటివరకు ఇంకా మాకు స్టిల్స్ ఇవ్వలేదు అయ్యి ఆ స్టిల్స్ ఇస్తే కనుక మరి ఏమైనా వాడతాం ఇంకా ఆ స్టిల్స్ మరి ఇంకా మీ దగ్గర పెట్టుకున్నారు మూర్తి గారు చాలా డిఫికల్ట్ ప్లేసెస్లో షూట్ మీకు కూడా ఇంకా రాలేదు కదా స్టిల్స్ మూర్తి గారు ఇంకో స్టిల్స్ ఇంకా పంపించలేదు అంట సో అంటే షూటింగ్ చాలా డిఫరెంట్ డిఫికల్ట్ ప్లేసెస్లో షూట్ చేస్తూ ఉంటాం అలాంటి ప్లేసెస్లో ఏంటంటే మేము జిమ్మీ అది వేసినప్పుడు జిమ్మీ వెళ్తుంది కానీ మేము వెళ్ళాం సో అలాంటి ప్లేస్లో ఆ యాంగిల్లో కూడా పాపం మూర్తి గారు ఆయనకు ఉన్న పట్టుతో వెళ్ళి కష్టపడి అక్కడ వంగుని అక్కడ కష్టపడి ఆ యాంగిల్లో ఫొటోస్ తీసేవారు సో చాలా ఫెంటాస్టిక్గా కష్టపడ్డారు ఈ సినిమా కోసం ఆయన అయితే వెయిట్ అయితే తగ్గలేదు అంత కష్టపడినాను బట్ ఆ ఫొటోస్ కూడా మాకు ఇస్తే బాగుంటుంది సో నెక్స్ట్ సాయి గారు లైక్ నాకున్న మ్యాక్సిమం చేదస్తం అంతా ఎక్కువ పడింది సాయి గారే సో ఫ్రేమ్ టు ఫ్రేమ్ సినిమాని ఆల్మోస్ట్ మూడేళ్ళు పనిచేసాం ఈ సినిమా మీద లాస్ట్ మినిట్ వరకు కూడా ఇంకా వర్క్ చేసా ఇప్పుడు కూడా ఇంకా పనిచేస్తున్నాం సినిమా మీద యాజ్ వీ స్పీక్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ సంథింగ్ ఐ థింక్ ప్రిటి సూన్ వీ విల్ అనౌన్స్ ఇట్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ ఫర్ ద ఫ్యాన్స్ దట్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ సో సంథింగ్ వెరీ వెరీ ఎగ్జైటింగ్ బట్ అది వర్కౌట్ అవుతుందో లేదో తెలీదు బట్ ఇంకా పని అయితే చేస్తున్నాం సినిమా రిలీజ్ అయిపోగానే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం అనుకుంటున్నారేమో ఈ సక్సెస్ని చాలా రెస్పాన్సిబుల్గా తీసుకున్నాం సో మేజర్ టెక్నీషియన్స్ అందరితో నేను మాట్లాడాను మన సినిమా ఇంకా అవ్వలేదండి ఇప్పుడే జనాలు దీన్ని ఎంత లవ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఇంకొంచెం ఇవ్వాలి అని ఇంకొక రీమాస్టర్డ్ వర్షన్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాము సో ప్రతి సూన్ ఐ థింక్ వీ విల్ బ్రింగ్ దట్ టు యూ సో సా థ్యాంక్ యూ సాయి గారు ఇన్ని ఇన్ని రోజులు కష్టపడినందుకు మా టీజర్స్ ట్రైలర్స్ కూడా కలిసి వర్క్ చేసాం సో థ్యాంక్ యూ సాయి గారు నెక్స్ట్ మా లంకా సంతోషి తేజ వెళ్ళిపోయాడా ఓకే ఓకే నేను అందుకే ముందే కిందకు వచ్చామని చెప్పా లంకా సంతోషి కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లంకా ఫీ ఫర్ బీయింగ్ వెరీ పేషెంట్ లాస్ట్ మినిట్లో కొంచెం ఐడియాస్ కూడా క్విక్గా టకటక ఫాస్ట్గా ఫినిష్ చేసి రెడీ చేసినందుకు అండ్ మా పబ్లిసిటీ డిజైనర్ అనంత్ గారు సో అనదర్ మేజర్ 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 కాంట్రిబ్యూషన్ టు దిస్ ఫిల్మ్ మీరు చూస్తే కనుక లాస్ట్లో టెన్ డేస్ టు గో నైన్ డేస్ టు గో ఎయిట్ డేస్ టు గో ఆ పోస్టర్స్తో సహా ప్రతి పోస్టర్కి వీ హ్యాడ్ స్పెండ్ సమ్టైమ్స్ ఒక్కొక్క పోస్టర్ మీద పద్ పన్ పద్నాలుగు గంటలు పదహారు గంటలు పనిచేస్తాం ఒక పోస్టర్ మీద పోస్టర్ అంటే ఏముంది ఒక హీరోని అలా పెట్టి టైటిల్ వేసి చేస్తే అయిపోద్ది బట్ అలా కాదని చెప్పి ఒక సూపర్ హీరో ఫిల్మ్ రావాలి లుక్ రావాలి ఒక లార్జర్ దాన్ లైఫ్ ఒక పెద్ద బడ్జెట్ సినిమా లుక్ రావాలి అని అంటే కనుక ఒక పోస్టర్స్తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది అది సో అనంత్ కంజర్లా గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనంత్ గారు అండ్ వాళ్ళ వైఫ్ కూడా సో చాలా కష్టపడ్డారు ఈ సినిమా కోసం థ్యాంక్ యూ అండి నెక్స్ట్ మా మేకప్ భాష కాస్ట్యూమ్స్ ముత్యాలు వీళ్ళందరికీ కూడా చాలా థ్యాంక్ యూ సినిమా మీ గురించి కష్టపడి పనిచేసినందుకు నెక్స్ట్ మా పిఆర్ఓ వంశీశేఖర్ గారి గురించి ఆల్రెడీ మాట్లాడాను శేఖర్ గారు సో ఆయన వల్లే ఒకసారి వస్తే ఫోటో దిగేద్దాం ఓ ఫోటో దిగేద్దాం రండి ఇవాళ రికార్డు బ్రేక్ శేఖర్ గారు రెండోసారి స్టేజ్ ఎక్కడం అంటే మరి రెండు వందల యాభై కోట్లు కొట్టి సో శేఖర్ గారు మా సినిమా స్టార్ట్ అవడం దగ్గర నుంచి నేను నన్ను నిరంజన్ గారు పరిచయం చేయడం దగ్గర నుంచి ఈరోజు ఈ సినిమాని ఇంతమంది ఆడియన్స్కి మీ మీడియా ద్వారా తీసుకెళ్ళినందుకు ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ వంశీశేఖర్ గారు అండ్ మనోజ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ చేసిన మనోజ్ అండ్ హిస్ టీమ్ అబ్బు వీళ్ళందరూ కూడా ప్రతిసారి నేను అర్ధరాత్రి అడిగినా సరే ఆ ట్విట్టర్ మ్యాటర్ కానీ అది కంటిన్యూస్గా దే ఆర్ uh 24 by 7 they were available uh, throughout the film so thank you manoj and his hashtag team and anurag uh, from first row digital nenu thanu kalsi engineering chesamu malli engineering tarvata oka almost 10 years tarvata malli kalsi pan chesamu ee cinema ki uh, anurag kuda uh, chaala kotta kotta ideas tho ee cinema ni promotion cheyadaniki chaala help chesadu so thank you so much uh, anurag and my direction department uh, vijay garu uh, 
బాలాజీ రాజు ఇంకా చాలామంది చేశారు యాక్చువల్గా కొంతమంది జాయిన్ అయ్యారు కొంతమంది వేరే సినిమాలకు వెళ్ళిపోయారు కొంతమంది డైరెక్టర్స్ ట్రయల్స్ కోసం వెళ్ళారు అందరికీ కూడా శైల మిలన్ చైతన్య మొత్తం అందరికీ కూడా శివ అందరికీ కూడా చాలా 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 థ్యాంక్స్ నా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అందరికీ కూడా నేను యాక్చువల్గా ఇక్కడికి వస్తే కనుక అందరినీ ప్రాపర్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం బికాస్ వాళ్ళందరూ కూడా రేపొద్దున్న మీకు వచ్చి కథలు చెప్తారు సో వాళ్ళకి కూడా మీరు డైరెక్షన్ అవకాశం ఇవ్వాలి సో వీలైనంత మంది నేను ఇస్తాను నేను ఇవ్వలేని వాళ్ళకి మీరు కూడా ఇవ్వండి సో ఐ వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ యాజ్ మెనీ టాలెంట్ లైక్ డైరెక్టర్స్ కానీ అందరికీ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని చెప్పి మా ప్రశాంత్ వర్మ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ మెయిన్ ఉద్దేశం సో దట్ మీరు అందరూ ఈ హార్డ్ వర్క్ చేస్తే కనుక నేను వెనకాల ఆఫీస్లోకి వచ్చి నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను బికాస్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ అండి ఇట్ ఈస్ సో డిఫికల్ట్ జాబ్ ఇట్ ఈస్ సో డిఫికల్ట్ ఇప్పుడు ఏదైతే సక్సెస్ ఉందో అది ఈజీగా వచ్చేది కాదు మామూలుగా అంటారు కదా సో ఏదన్నా జాబ్ తీసుకోండి అన్ని జాబ్స్ కన్నా సినిమా ఇండస్ట్రీ అనేది చాలా కష్టం ఎనీ జాబ్ యూ టేక్ ఎనీ జాబ్ బికాస్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్ సో మెనీ పీపుల్ అండ్ ఈ సక్సెస్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా మందికి ఫుడ్ పెడుతుంది చాలా చాలా మందికి అండ్ మీరు శశి గారు తెలుసు ఎన్నో ఆల్మోస్ట్ క్లోజింగ్ థియేటర్స్ ఈ సినిమా వల్ల ఓపెన్ అయ్యి అని చెప్పి అన్నారు సో అంతకన్నా సాటిస్ఫాక్షన్ నాకు ఇంకేం లేదండి ఈ సినిమాతో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ సాటిస్ఫైయింగ్ థింగ్ దట్ ఎనీ ఫిల్మ్ మేకర్ అంటే లైక్ హౌస్ ఫుల్ బోర్డ్స్ చూడడం దగ్గర నుంచి సెకండ్ వీక్లో థర్డ్ వీక్లో కూడా హౌస్ ఫుల్ బోర్డ్ చూడడం అనేది ఐ గోట్ వెరీ ఎమోషనల్ అనమాట ఈ వీడియో చూస్తున్నప్పుడు అంటే లైక్ ఇంత సక్సెస్ అనేది డెఫినెట్గా మా టీం పడిన కష్టంతో పాటు డెఫినెట్గా హనుమంతుల వారి ఆసీస్లు మేజర్గా ఈ సినిమా మీద ఉన్నాయి అండ్ ఇంకా మా టీం జమ్మ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకెవరు మా రైటింగ్ టీం సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ స్నేహ నన్ను ఇంత టార్చర్ పెట్టి ఈ సినిమాని ఇంత బెటర్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా 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 టార్చర్ పెట్టాం ఈరోజు మార్నింగ్ కూడా కొట్టుకున్నాం సో వి ఇంత గొడవ పెట్టుకుంది ఇంత చేసింది ఈ సినిమా బెటర్మెంట్ కోసమే ఈ సినిమాని నేను ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీస్తే కనుక దాన్ని థౌజండ్ పర్సెంట్ చేసింది స్నేహ థ్యాంక్ యూ అండ్ స్క్రిప్ట్స్ విల్ టీమ్ సాయి కృష్ణ హిరణ్ అనుష సుమంత్ వీళ్ళందరూ కూడా మన రైటింగ్కి చాలా హెల్ప్ చేశారు ఇంకెవరైనా మర్చిపోయిన పేర్లు రమణ రమణ స్క్రిప్ట్స్ టీమ్ కాదు రమణ సెపరేట్ రమణ మా స్టోరీ బోర్డ్ ఆర్టిస్ట్ సో మీరు చూసిన చాలా యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్కి వాటికి ఇప్పుడు చూస్తున్న పోజెస్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా మటుకి రమణ గీశాడు అండ్ థ్యాంక్ యూ రమణ మా నెక్స్ట్ ఫిల్మ్స్ కూడా హీ ఈస్ ఆల్రెడీ డన్ లోడ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ వర్క్ అండ్ ఇంకెవరు ఉన్నారు సారీ అండి ఎంత టైం తీసుకున్నా సరే ప్లీజ్ బేర్ విత్ మీ అందరి పేర్లు కంపల్సరీ చెప్పాలి మీరు వెయిట్ చేయండి ఒక టూ మినిట్స్ నెక్స్ట్ మా డిటిఎస్ రాధాకృష్ణ గారు సో సినిమా అంతా చేయడం ఒక ఎత్తే అంటే కనుక లాస్ట్లో ఈ సినిమాని ఆడబుల్గా ఈ సినిమాని ఎంజాయ్ చేయాలి అంటే కనుక రాధాకృష్ణ గారు అండ్ జీవన్ గారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జీవన్ గారు రాధాకృష్ణ గారు చాలామంది తెలియదు సో మా డీటెయిల్స్ అనకూడదు యాక్చువల్లీ దట్స్ అ రాంగ్ వర్డ్ సారీ సౌండ్ మిక్సింగ్ సో సౌండ్ మిక్సింగ్ అండ్ మాస్టరింగ్ చేసిన నా రాధాకృష్ణ గారికి జీవన్ గారికి ప్రసాద్ ల్యాబ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ సినిమాని ఈరోజు ఆడియన్స్కి థియేటర్లో ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారంటే అది మీరు కూడా మేజర్ పార్ట్ అండి సో సినిమా అంతా మేము ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఇంకో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీరు చేశారు సో థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ వెంకట్ కుమార్ శెట్టి వెంకట్ కుమార్ శెట్టి సో రా రా స్టేజ్ మీద స్టేజ్ మీద రా 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 పర్లేదు సో నేను ఈ సినిమా నేను సినిమానే కాదు నేను బేసికల్గా అంటే ఇప్పుడు నేను నా సినిమా మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడానికి బోల్డ్ అంత నాయిస్ ఉంటుంది చుట్టూరు జనరల్గా ఒక డైరెక్టర్ అనేటప్పటికీ బోల్డ్ అన్ని పనులు ఉంటాయి సో చాలా చాలా ఉంటాయి అన్నమాట సో ఒక ఆ నాయిస్ అంతా నాకు నా దగ్గర రీచ్ అవ్వకుండా నన్ను 
ఒక షీల్డ్ లాగా నా చుట్టూరు ఉండి నన్ను ఓన్లీ నా సినిమా మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకునేలాగా నన్ను ఓన్లీ దాని మీద క్రియేటివ్ పార్ట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకునేలాగా చేసి నాకు ఇంత అంటే లైక్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ అండ్ యాజ్ అ ఆల్సో యాజ్ అ ప్రశాంత్ వర్మ యాజ్ అ పర్సన్ కూడా సో నేను ఇంత సేన్గా ఉన్నాను నేను ఇంత కూల్గా ఉన్నాను నేను ఇంత ప్రశాంతంగా ఉన్నాను అంటే దానికి కారణం వెనకాల ప్రళయం అంతా తను చూసుకుంటాడు కాబట్టి ప్రళయం అంతా తను ఆపుతున్నాడు కాబట్టి నేను ఇంత ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతున్నాను సో ఐఆమ్ వాట్ ఐఆమ్ టుడే బికాజ్ దెర్ ఈజ్ వెంకట్ కుమార్ జెడ్డి బిహైండ్ మీ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెంకట్ సో అంటే వెరీ మంచి పర్సన్ అండ్ ఆల్సో వెరీ టాలెంటెడ్ సినిమా విఎఫ్ఎక్స్ అంతా కూడా సో మేమందరం ఓకే చేసిన తర్వాత కూడా స్కేలింగ్ ఇష్యూ అనేవాడు స్కేల్ సూట్ అవ్వలేదు స్కేల్ కొంచెం పెద్ద చేయాలి స్కేల్ కొంచెం చిన్న చేసే సో సినిమా క్వాలిటీ విఎఫ్ఎక్స్ రావడానికి తక్కువ బడ్జెట్లో మేజర్గా ఎఫర్ట్ పెట్టి చేసింది వెంకట్ కుమార్ జెట్టి సో ఇతను పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి వెంక వెంకట్ కుమార్ జెట్టి ఇంక ఇంకా పెళ్ళి అవ్వలేదు సంబ సంబంధాలు ఏమన్నా ఉంటే చెప్పండి సంబంధాలు ఏమన్నా ఉంటే చెప్పండి ఓకే ఓకే యా సో మేజర్గా మా మేనేజర్ రాజేష్ వాల్మీకి వీళ్ళు కూడా చాలా కష్టపడ్డారు థ్యాంక్ యూ రాజేష్ థ్యాంక్ యూ వాల్మీకి అండ్ మా డ్రైవర్ శంకర్ థ్యాంక్ యూ శంకర్ కారుని జార బాగా చూసుకున్నందుకు నన్ను బాగా చేసుకున్నందుకు ఇప్పటివరకు యాక్సిడెంట్ చేయలేదు చాలా థ్యాంక్ యూ నైట్ టైం షూట్ ఎంత లేట్ అయినా సరే నేను వెనకాల ధైర్యంగా పడుకుంటాను రేపు పొద్దున్న నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ షూటింగ్కి ఎందుకంటే గుద్దరన్న నమ్మకంతో థ్యాంక్ యూ శంకర్ అండ్ మా కెమెరా అసిస్టెంట్స్కి మా లైటింగ్ అసిస్టెంట్స్కి అందరికీ మళ్ళీ ఇంకొక మీట్ ఉండబోతుంది సో ఫిఫ్టీ డేస్ ఫంక్షన్ డెఫినెట్గా చేయబోతున్నాం చేయగలుగుతాం ఫిఫ్టీ డేస్ ఆడుతుంది కదా సినిమా ఓకే సో ఫిఫ్టీ డేస్ ఫంక్షన్ డెఫినెట్గా ఉండబోతుందని నమ్మకం నాకు ఉంది మా డిస్ట్రిబ్యూటర్ గారు చెప్తున్నారు సో ఫిఫ్టీ డేస్ ఫంక్షన్లో అందరికీ ప్రొడ్యూసర్ గారి తరఫు నుంచి గిఫ్ట్స్ ఉండబోతున్నాయండి సినిమాకు పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అంటే నేను ఒకసారి నిరంజంగా అడిగాను ఒక పాయింట్లో అంటే బిగినింగ్లో ఓకే సినిమా సక్సెస్ అవుతుంది అని ఓకే తర్వాత సార్ ఇంత డబ్బులు ఏం చేసేసుకుంటారు సార్ అని అడిగా అంటే ఇంత డబ్బులు వస్తే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే అంటే ఇంత సినిమా ఇంత పెద్ద సక్సెస్ అవుతుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే ఇంత డబ్బులు ఏం చేసుకుంటారు సార్ అని అంటే కనుక ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ఏం చెప్పారు ఫైవ్ రూపీస్ అని అదేంటి టికెట్ ప్రతి ఒక్క టికెట్ మీద ఫైవ్ రూపీస్ రామ్ మందిరికి ఇస్తా అన్నారు అది ఇనీషియల్గా చెప్పారు నాకు అప్పుడే నేను షాక్ అయ్యాను సో నేనేమనుకున్నాను సర్లే ఎంత వస్తుందిలే మ్యాక్సిమం ఒక పది లక్షలు ఇస్తామేమో ఇరవై లక్షలు ఇస్తామేమో అనుకున్నాము బట్ నాకు తెలిసి ఈరోజు ఆ నెంబర్ ఒక ఐదు కోట్లు అయినట్టు ఉంది నాకు తెలిసి సో రామ్ మందిర్కి అంత డొనేట్ చేస్తున్నాము అని నాకు తెలిసి ప్రపంచ చరిత్రలో ఎవరు ఏ సినిమా నుంచి కూడా ఇంత డొనేషన్ ఒక టెంపుల్కి ఇచ్చి ఉండరు అండ్ నేను యాక్చువల్గా ఇనీషియల్గా ఓన్లీ బిగినింగ్ అమౌంట్ అనుకున్నాను బట్ లాంగ్ టర్మ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు చూడబోయే సినిమా అంటే మీరు సినిమా చూస్తున్నారు కదా చూ చూస్తున్నప్పుడు ఎలాగైతే సినిమాని ఒక టెంపుల్లా ఫీల్ అవుతున్నారో ఒక నిజంగా హనుమంతుల వారిని ఎలా చూసామని ఫీల్ అవుతున్నారో సో తెలియకుండా మీరు అంటే మీకు చాలామంది తెలియ తెలియకుండా మీరు రామ్ మందిర్కి ఒక ఐదు రూపాయలు మీరు చూసిన ప్రతిసారి అంటే చూసిన ప్రతిసారి డొనేట్ చేస్తున్నారు సో అది కేవలం నిరంజన్ గారి వల్ల వల్లే అది పాసిబుల్ అయింది నేను అది కూడా అడిగాను సార్ ఓన్లీ మనం అయోధ్యకి ఇస్తున్నాము ఇంకా మనకి భద్రాచలం టెంపుల్ ఉంది ఇంకా చాలా చిన్న 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 టెంపుల్స్ ఉన్నాయి అంటే ఏం కాదు ప్రశాంత్ మనం సో ఇది అంతా కూడా మనకు దేవుడు ఇచ్చిందే సో నాకు రిటర్న్ ఇవ్వడంలో పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు ఈ చిన్న చిన్న టెంపుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో కూడా మనం చూసుకుందామని చెప్పి అన్నారు సో చాలా గ్రేట్ సార్ అండ్ అంటే సినిమా నుంచి ఇంత పెద్ద సక్సెస్ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సో మాకు ఈ మీ ఆదరాభిమానాలు చాలు సో ఈ సినిమా నుంచి ఏదైతే వస్తున్న ప్రాఫిట్ ఉందో అది మళ్ళీ దేవుళ్ళ వారికి అండ్ ఆల్సో మళ్ళీ ఈ సినిమాలు తీయడానికే ఖర్చు పెడతాం సో ఆయన క్లియర్గా చెప్పింది ఏంటంటే ఈ సినిమా నుంచి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క రూపాయి వేరే బిజినెస్లో ఎక్కడ పెట్టరు మళ్ళీ సినిమాలోనే పెడతారు మళ్ళీ సినిమాలే తీస్తారు సో ఈ సీరియం వల్ల ఎంతోమంది మనలాంటి వాళ్ళకి అవకాశం దొరుకుతుంది అండ్ ఎంతోమంది థియేటర్స్ వాళ్ళు బతకగలుగుతారు అందరూ బతకగలుగుతారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిరంజన్ గారు అండ్ ఈ సినిమాకి వచ్చిన రెస్పాన్స్ ఏదైతే ఉందో ఇంకొకటి కూడా ఈ సినిమా చాలా ఎక్కువ రోజులు నేను వెళ్ళాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను నేను మొన్న నిరంజన్ గారిని అడిగాను సార్ గడ్డం ఎందుకు పెంచుతున్నారు మీరు
తీసేయచ్చు కదా అని అంటే కనుక లేదు సినిమా ఎన్ని రోజులు రన్ అయితే అన్ని రోజులు పెంచుకుంటా అన్నారు సో ఇప్పుడు ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఆయన ఏమై ఓ పక్కనేమో సినిమా ఎక్కువ రోజులు రన్ అవ్వాలి ఉంది ఓ పక్కన ఆయన ఏమైపోతారో గట్టంతో అనిపిస్తుంది తర్వాత శ్రేయస్ వాళ్ళకి చాలా థ్యాంక్స్ మా ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా చేసినందుకు లక్ష్మి థ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ శ్రేయస్ శ్రీనివాస్ గారు థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ద యూ మీ పేరేంటి సుధాకర్ సుధాకర్ థ్యాంక్ యూ మా మేకప్ శివ థ్యాంక్ యూ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ మా అనంత్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇంకెవరు ఉన్నారు చెప్పర్లేదు వింటారు పర్లేదు ఇంకేం చెప్పిన ఇప్పుడే మనం చెప్పాం అవునా అందరికీ అండి ఈ సినిమాలో పార్ట్ అయిన ప్రతి ఒక్కరు ట్వంటీ ఫోర్ డిపా డిపార్ట్మెంట్స్లో అందరికీ చాలా 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 థ్యాంక్ యూ ఈ ఫిఫ్టీ డేస్ ఫంక్షన్లో కేకే మా లిరిసిస్ట్ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి సార్ లిరిసిస్ట్లు మర్చిపోయాను సింహ గారు అండ్ శివశక్తి దత్త గారు సో సినిమా ఫస్ట్ ఫస్ట్ కథ నేను ఆయనకే చెప్పాను ఫస్ట్ ఫస్ట్ నన్ను ఎంకరేజ్ చేసిన ఆయన శివశక్తి దత్త గారు సో ఆయన రాసిన పాటలు ఈరోజు ఎంత వరకు వెళ్ళి మీరు చూస్తున్నారు కేకే గారు కూడా చాలా థ్యాంక్స్ కేకే గారు సో మేజర్గా మేము సినిమా రిలీజ్ ముందు అన్నాము ఈ సినిమా మేము ఒక్కరమే అయిపోయాము మమ్మల్ని వెనకాల నుండి నడిపించడానికి మాకు హనుమంతులు కావాలి అని చెప్పి సో మేజర్గా మీడియా వాళ్ళే హనుమంతులాగా మా వెనకాల నుండి ఈ సినిమాని ముందుకు తీసుకెళ్లారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఇన్ మీడియా మొత్తం ప్రింట్ డిజిటల్ అందరూ కూడా ఈ సినిమాని ఓన్ చేసుకున్నారు అంటే ఈ సినిమాని చూసి ఈ సినిమాని నచ్చి ఈ సినిమాని చాలా చాలా బాగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు ఈరోజు కూడా అంటే చాలామందికి మేము చాలామందికి డబ్బులు అంటే లైక్ మామూలుగా డబ్బులు పే చేయకుండా కూడా చాలామంది ఐ మీన్ టు సే చాలామంది జెన్యున్గా వేస్తున్నారనమాట అంటే ఇంతమంది మీడియా ఉన్నారని నాకు కూడా తెలియదు చాలామంది నాట్ ఓన్లీ మన మీడియానే కాదు తెలుగు మీడియా తమిళ మీడియా కన్నడ మీడియా హిందీ మీడియా అందరికీ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ మా మెయిన్ హిందీ సినిమా ఇంత బాగా వెళ్తుంది అంటే కనుక రివాజ్ దుగ్గల్ ఆర్కేడీ స్టూడియోస్ దుగ్గల్ సార్ సో వాళ్ళు కూడా చాలా ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెట్టారు మా అదర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కేఆర్జీ స్టూడియోస్ కానీ శక్తి ఫిల్మ్స్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటండి మలయాళం గోపాలం ఫిల్మ్స్ వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ మా విజయ్ బిన్ని మాస్టర్ డ్యాన్స్ మాస్టర్ ఆయన సినిమా కూడా కోయిన్సిడెంట్గా సంక్రాంతికే వచ్చింది నా సమరంగా సినిమా సో ఆ సినిమా కూడా బాగా సక్సెస్ అయ్యింది థ్యాంక్ యూ విజయ్ అండ్ మా ఫుడ్ పెట్టిన మాకు ఇన్ని రోజులు ఓవరాల్గా అంటే మా సినిమా మా ప్రొడక్షన్లో ది బెస్ట్ ఫుడ్ ఇస్తాం ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో అని మేము చాలా గర్వంగా చెప్పుకుంటాం అందరూ ఒప్పుకుంటున్నారు సో అది మాకు హెల్ప్ చేసిన మా దానికి మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వెంకట్ సో అంటే చాలా సీరియస్గా నేను కెమెరామెన్ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం అనమాట ఈ షార్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు ఎలా తీయాలి అదేంటి కెమెరా లైటింగ్ అది ఇది మాట్లాడుతూ ఉంటే వెంకట్ను మా ప్రొడక్షన్ గోవింద్ చాలా సీరియస్గా పక్కన డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటుంది ఏంటి బెండకాయ ఫ్రై గురించి ఈరోజు బెండకాయ ఫ్రై ఎంత బాగుండాలంటే అని చెప్పి చాలా సీరియస్గా డిస్కషన్ పెడతా ఉంటారు సో ప్రతి ఒక్కరికి ఫుడ్ చాలా బాగా పెట్టి అంటే మా సినిమా ప్రొడక్షన్లో మీరు చూస్తే ఎవరినైనా అడగండి సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ టెక్నీషియన్స్ నుంచి లాస్ట్ బాయ్ వరకు కూడా అందరికీ చాలా బెస్ట్ ఫుడ్ పెట్టాము సో అది నేను నమ్ముతున్నాను హోప్ మీరు అందరూ కూడా దానికి ఒప్పుకుంటారు అనుకుంటున్నాను సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఒక మాకు ఒక ఇరవై లక్షలు ముప్పై లక్షలు పోయినా పర్లేదు కానీ ప్రతి ఒక్క పర్సన్కి ది బెస్ట్ ఫుడ్ ఇస్తాము అండ్ వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా సినిమాకి పనిచేయాలి అండ్ సినిమాలో ఎవరికి కూడా డబ్బులు అంటే లైక్ ఈ సినిమా ఇంత పెద్ద సక్సెస్ అవ్వక ముందు కూడా ఎవరికి డబ్బులు అనేది ముందే ఒక వన్ డే ముందే ఇచ్చేసాం కానీ ఎక్కడ కూడా నిరంజన్ గారు లేట్ చేయలేదు సో నేను అది కూడా నమ్ముతాను ఇదంతా కూడా ఈ మంచి అంతా కూడా ఈ సినిమా సక్సెస్కి హెల్ప్ అయ్యింది ఎక్కడ కూడా అందరూ అంటే లైక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సినిమా సక్సెస్ అవ్వాలని మనతో పనిచేసిన వాళ్ళు కోరుకోవాలి సో అది జరగలేదనుకోండి మామూలుగా ఏమనుకుంటారు మనం పని చేయకుండా పనిచేసేవాడికి మీరు బాగా చూసుకోపోతే వాడే ఫస్ట్ సినిమా బాగోలేదని కోరుకోడు సో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ సినిమాకి పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ సినిమా సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకున్నారు సో దానివల్ల ఈ సినిమా ఇంత పెద్ద సక్సెస్ అయ్యింది సో ఇది అందరికీ చాలా 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 థ్యాంక్స్ అండి ప్రతి మా ఈ సినిమాని ఇంత పెద్ద సక్సెస్ అవ్వడానికి కారణమైన ప్రతి ఒక్కరికి మా ఫోటోగ్రాఫర్స్కి సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్
మీరు అందరికీ కూడా చాలా థ్యాంక్ యూ అండి సార్ సార్ మీకు కూడా చాలా థ్యాంక్స్ సో చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఇది అందరితో పాటు ఈ సినిమాని మేజర్గా బ్యాక్ బోన్గా వెనకాల ఉండి నడిపించిన హనుమంతులు వారికి రాముల వారికి ఈ సినిమా సక్సెస్ని నేను అట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నానండి సో దా వాళ్ళకి అంటే ఈ ఆడియన్స్కి మీ అందరికీ కూడా నేను రుణం తీసుకోబోతున్నాను త్రూ జయ హనుమాన్ సో జయ హనుమాన్ ఈ సినిమాకి వంద రెట్లు ఉండబోతుంది హనుమాన్కి అండ్ ఒక ఇంటర్నేషనల్ సినిమా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను సో కొంతమంది ట్రోల్ చేయొచ్చు కొంతమంది ఆ వీడు తీసినప్పుడులే అనుకోవచ్చు బట్ ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను సో సక్సెస్ అవుతానా లేదా అనేది పక్కన పెట్టేస్తే కనుక ఒక ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ సినిమా తీసే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాము సో వీలైనంత త్వరగా ఆ సినిమా మేము ముందుకు తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తున్నాము అండ్ వీ విల్ ట్రై అవర్ లెవెల్ బెస్ట్ టు బ్రింగ్ ప్రశాంత్ వర్మ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ విత్ లాట్స్ ఆఫ్ న్యూ సూపర్ హీరోస్ కొత్త డైరెక్టర్స్ కొత్త మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కొత్త టెక్నీషియన్స్ వీళ్ళందరితో పాటు అంత బాగుండాలి టీఎఫ్ఐ బాగుండాలి టెక్నీషియన్స్ బాగుండాలి ఆర్టిస్టులు బాగుండాలి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ బాగుండాలి థియేటర్లో పనిచేసే క్యాంటీన్ కూడా బాగుండాలి సో అందరూ బాగుండాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా యాంకర్స్ బాగుండాలి శ్రేయస్ మీడియా సోల్ బాగుండాలి శ్రేయస్ మీడియా లక్ష్మి బాగుండాలి మా బౌన్సర్స్ బాగుండాలి సో అందరూ బాగుండాలి అంటే ఒక సక్సెస్ఫుల్ సినిమా తీయాలి సో నేను నా నేను ఐఎమ్ ఫైనల్గా ఈ సినిమా నుంచి నేనేం ఫీల్ అవుతున్నానంటే ఐ ఫీల్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఐ ఫీల్ హంబుల్ ఐ ఫీల్ గ్రేట్ఫుల్ అండ్ ఐ ఫీల్ రెస్పాన్సిబుల్ సో ఐ ఫీల్ వెరీ వెరీ రెస్పాన్సిబుల్ దట్ యునో నేను ఇష్టొచ్చిన సినిమా అయితే ఇంక తీయను కంపల్సరీ ప్రతి సినిమా కూడా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అంతా థియేటర్కి వచ్చి చూసే సినిమాలే తీస్తాను అండ్ కొంచెం బ్యాడ్మింటన్ క్రికెట్ అని కొంచెం తగ్గించి కొంచెం ఎక్కువ సినిమాలు తీయడానికి ట్రై చేస్తాను వీలైనంత త్వరగా నేనంటే నేను ఇచ్చిన ఒక సినిమా వల్ల అంటే నేను తీసిన ఒక సినిమా వల్ల ఇంతమంది బతికేరు అంటే అదే బతికేరు అన్న ద సెన్స్ ఇంతమందికి లైఫ్ వచ్చింది యాజ్ అ టెక్నీషియన్స్ యాజ్ అ థియేటర్ కానీ అన్ని రకాలుగా అనేది నాకు కళ్ళ నుంచి నీళ్ళు తిరిగాయి ఈ రెస్పాన్స్ చూస్తున్నప్పుడు అది నన్ను చాలా రెస్పాన్సిబుల్ చేసింది సో ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీతో వీలైనంత త్వరగా వీలైనంత త్వరగా నెక్స్ట్ సినిమా తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తాను అదే కాకుండా సైమిల్టేనియస్గా ఎక్కువ సినిమాలు చేసి థియేటర్స్కి వీలైనంత ఫీడింగ్ ఇచ్చేలాగా నా వైపు నుంచి నేను కృషి చేస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జై శ్రీరామ్ జై హనుమాన్ ఎంత ప్రశాంతంగా ఏ డిపార్ట్మెంట్ని ఏ పేరుని వదలకుండా అందరినీ విష్ చేశారు థ్యాంక్ చేశారు దట్స్ అమేజింగ్ ప్రశాంత్ వర్మ గారు అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ యాజ్ వెల్ ఇంకా ఆలోచన చేయకుండా టీమ్ అందరినీ స్టేజ్ పైకి ఇన్వైట్ చేసే ఒక గ్రూప్ ఫోటో ఆప్లోకి వెళ్ళిపోదాము తేజ సజ్జా గారు ఎక్కడున్నా సరే వేదిక పైకి మరొకసారి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము అండ్ అమృత అయ్యర్ గారు టు ప్లీజ్ జాయిన్ ద స్టేజ్ వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ గారిని వేదిక పైకి ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాము అండ్ నిరంజన్ రెడ్డి గారిని వేదిక పైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం ప్రొడ్యూసర్ నిరంజన్ గారు అండ్ చైతన్య గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ అలాగే లైన్ ప్రొడ్యూసర్ వెంకట్ గారిని జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము వెంకట్ గారు అలాగే ఇప్పుడు గౌరహరి గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శివేంద్ర గారు నాగేంద్ర గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ సాయి గారు శశి గారు మైత్రి శశి గారు
కృష్ణ సౌరభ్ గారు ప్లీజ్ ప్లీజ్ జాయిన్ ద స్టేజ్ మీరు గారిని వేదిక పైన జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సార్ ఫోటో ఫోటో అలాగే ఫైట్ మాస్టర్స్ ఇక్కడే ఉన్నట్టయితే వేదిక పైకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం నందు మాస్టర్ పృథ్వీ మాస్టర్ స్నేహ గారు అందరూ మీ పేరుని పలవరించారు ఫోటో డన్ పిక్చర్స్ Thank you. And before uh, we wrap the event, we have a special poster here, special ticket. This is one of the Shreyas Media and the Hanuman team of the gift of the Hanuman team. Can we have it on stage? హనుమాన్ హనుమాన్ జర్నీ అంతటినీ కూడా ఈ పోస్టర్ లో అలా పొందుపరచడం జరిగింది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ప్రీ రిలీజ్ ఎంత కాన్ఫిడెంట్ గా టీమ్ కనిపించారో పోస్ట్ రిలీజ్ అటు రివ్యూవర్స్ నుంచి ఆడియన్స్ నుంచి వచ్చిన రెస్పాన్స్ మొత్తాన్ని కూడా ఇందులో జోడించడం జరిగింది సో హనుమాన్ మెమరీస్ అని చెప్పొచ్చు ఇది థ్యాంక్ యూ శ్రేయస్ మీడియా ఫర్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఈవెంట్ ఒక బ్యూటిఫుల్ జర్నీ వీడియోతో అందరినీ కూడా ఆకట్టుకున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీబడి అండ్ ఎస్ హను మ్యాన్ సినిమాని థియేటర్స్లో ఉన్న నాళ్ళు థియేటర్స్కి మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళి చూసి ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండండి సీ ఆల్ ఇన్ థియేటర్స్ థ్యాంక్ యూ ఎ